Uh, terima kasih selamat malam bagi teman-teman yang semua yang sudah datang di acara Beta Talks malam hari ini. Malam ini tanggal 22 Januari kita akan uh, ada acara diskusi Beta Talks ya tentang fenomena human eh iya, fenomena humanoid di tengah fenomena UFO. Maksud saya seperti ini. Uh, kadang di dalam seorang itu bersaksi ketika dia melihat UFO, dia tidak hanya melihat ada UFO dan alien yang ada di situ, tetapi kadang orang yang melihat UFO, keesokan harinya dia didatangi oleh makhluk-makhluk yang bisa dibilang uh, misterius. Ada yang mengatakan uh, man in black, jika makhluk-makhluk itu berpakaian gelap, ada yang mengatakan bahwa makhluk ini adalah alien yang pesawatnya atau UFO-nya sudah dilihat oleh saksi mata, dan banyak hal-hal lainnya. Nah, di malam hari ini nanti, eh, harapannya adalah setelah saya menyampaikan beberapa contoh gelombang close encounter ketiga yang ada di Argentina, harapannya nanti mungkin ada satu atau dua teman-teman di sini yang ingin memberikan eh, testimoni terhadap mungkin apa yang pernah dilihatnya, ada sosok makhluk humanoid, ah, seperti itu. Dan makhluk humanoid eh, yang saya ceritakan ini, eh, kita tidak membahasnya dalam sisi makhluk-makhluk hantu Indonesia, ya seperti kuntilanak, itu kan memang ya, ya bentuknya manusia, tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah nanti eh, yang, apa namanya, kira-kira, makhluk ini tuh sangat berbeda penampilannya tidak seperti kayak kuntilanak atau mungkin setan-setan pada umumnya tapi sesuatu yang sangat berbeda dari itu. Nah, kita mulai saja pembahasan saya dari contoh gelombang penampakan close encounter ketiga yang ada di Argentina. Nah, ini adalah hal yang hal yang cukup unik karena Secara mengejutkan, di tahun 68 banyak ditemukan kesaksian orang-orang yang telah melihat UFO dan juga melihat makhluk aneh. Saya sudah memilih beberapa di antaranya. Listnya panjang, tapi saya pilih beberapa aja. Oke, sebentar. Saya akan menerima teman-teman yang ada di sini. Mas Nugi bisa lihat ini nggak? Slide saya nggak? Soalnya... Bisa, bisa. Bisa ya? Ya. Oke. Ini saya akan coba full screen slide Mas Nugi. Nanti misalkan kalau nggak ada, mungkin Mas Nugi bisa bilang ke saya ya kalau nggak ada. Udah full slide Mas Nugi? Uh, ini belum full screen sih. Tapi udah ada. Oh, belum full screen. Nah, ini kendalanya entah kenapa laptop saya itu udah saya di tampilan saya itu full screen, tapi dia belum full screen. apa yang terjadi ya? Kenapa ya Mas Mugia? Yang di share di full screen dulu, baru di share. Oh, Oke, okay. sebentar. Saya full screen dulu, terus di share. Jadi yang di share itu adalah yang yang tampilan penuhnya. Oke, oh. oke. Okay, okay. Nah, ini saya coba. Apa sudah muncul? Ya udah. Oke. Okay. Udah. Nah. Di sini kita ada, nah, ada gelombang close encounter ketiga di Argentina tahun 1968. Dimulai dari pertemuan seorang wanita muda dengan entitas aneh di sekitar perdung, per, bergun, pegunungan Cordoba ya di Argentina. Uh, saksi mata bernama Maria Elodia Pretzel. Maria Elodia Pretzel atau Maria Pretzel ini, dia adalah seorang resepsionis. seorang resepsionis yang bekerja di sebuah hotel. Hotel ini milik ayahnya, bukan milik siapa-siapa ya. Jadi hotel Pretzel ini milik ayahnya dan dia bekerja sebagai seorang resepsionis. Usianya saat itu 19 tahun dan dia menurut keterangan yang saya baca ya, saya temukan dia tidak familiar dengan bacaan atau novel-novel science fiction. Dia habis Dia memang habis operasi, tapi secara secara kejiwaan dan lain sebagainya dia sangat sehat, 100% dia sehat. Nah, 
di tahun 68 bulan Juni itu pada pukul 1 ya tanggal 14 ya 14 Juni nah Mr. Pedro atau ayahnya si Maria Prezel ini ya, sedang mengemudi pulang ke rumah sepanjang Route 20 ketika dia melihat ada dua lampu merah besar di atas jalan nah dia langsung dia langsung sadar bahwa ini bukan lampu mobil karena terlalu jauh dan terlalu terang untuk sekedar lampu mobil ya Terus karena jaraknya adalah 50 meter dari motelnya. Nah, Pedro ini kemudian penasaran ya, loh kok pintu rumah saya terbuka setelah ada dua cahaya itu pintu rumah saya itu terbuka dan dia dan dia sendiri bingung karena dia tahu betul putrinya sebagai seorang resepsionis itu bukan seorang orang yang ceroboh dia nggak gegabah ya. Nah, begitu Pedro ini masuk rumah. Dia melihat ada anaknya ya Maria itu tergeletak di tempat tidur. Saya terus terang kurang menemukan pastinya apakah tempat tidur anaknya, apakah tempat tidur eh, salah satu di motel itu, salah satu kamar di motel itu saya kurang jelas. Nah, lalu apa yang terjadi di sana? Nah, kemudian Maria ini dibangunkan. Dia Maria ini dibangunkan oleh ayahnya dan dia kaget kaget dalam dalam apa namanya dalam pengakuannya dia ngomong aku itu habis didatangi sosok makhluk aneh ya itu dia seorang laki-laki dengan rambut pirang setinggi enam setengah kaki jadi ini sekitar ya dua meteran lebih ya mengenakan setalan penyelam warna biru langit dia memegang bola biru di tangan kirinya ya, tangan kirinya ada bola biru dan tangan kanannya itu ada cincin besar seperti sarung tangan yang menutupi setengah tangannya. Jadi mungkin sepanjang jari-jari ini ya. Nah, dari jari-jari ini memancarkan sinar, sedangkan bola ini pun juga bersinar berwarna biru ya. Ujung jari tangan dan kaki makhluk itu memancarkan cahaya. Dan setiap kali dia mengarahkan tangannya ke arahnya, setiap kali si makhluk humanoid ini mengarahkan tangannya ke wajahnya itu Si Maria ini kemudian merasa kehilangan kesadaran dan dia eh, makhluk ini lantas tersenyum ya tersenyum dan menceritakan atau berbicara dengan dalam bahasa yang tidak Maria pahami. Nah bahasa ini yang saya tangkap tadi itu adalah bahasa setengah Jepang setengah Inggris ya setengah Jepang setengah setengah Inggris dan eh, sepintas lalu. Si Maria ini dalam pengakuannya seolah mendengar bahwa jangan khawatir si kata si makhluk itu. Nah ini ada gambaran makhluknya kalau nggak salah ya. Nah ini Maria Pesut yang sebelah kiri ya, kiri kiri kemudian kiri bawah tuh Maria dengan Pedro uh, anak dan ayah. Kemudian ini adalah gambaran dari makhluk yang berbicara dengan dalam bahasa Jepang, bahasa Inggris atau bahasa yang Campur-campur pokoknya ya sampai suatu ketika si Maria ini nyadar bahwa si makhluk ini mengatakan kamu jangan takut. Nah, kemudian apalagi setelah kasus Maria Prezel ini kemudian ada kasus eh, ini ya ini gambarannya ya ini makhluknya ya. Nah, setelah kasus Maria Prezel ada close encounter Benjamin Solari para Vicini. Ini adalah seorang pelukis. Sayangnya dalam pengakuannya ini saya tidak menemukan lukisan lukisan yang dia buat yang berkaitan dengan fenomena yang dia alami ya. Ini dekat Buenos Aires 4 Juni 1968. Ini kalau nggak salah 10 hari sebelum kasus tadi ya. Nah, setelah ia berjalan pulang setelah tengah malam, seorang seniman Benjamin Solari Parafas ini tiba-tiba dihadang oleh seorang pria berkulit putih dengan mata yang berwarna sangat terang sehingga dia tampak seperti buta. Saking terangnya itu seolah-olah itu cahaya itu membutakan dia ya. Nah, dia menyapa dengan bahasa parau ya, yang nggak bisa dipahami. E, si Paravis ini kemudian itu melihat ke atas, lalu dia melihat sekitar 50 meter dari jauhnya dia ada piring terbang yang melayang-layang ya tanpa lampu. Kemudian dia menjadi pusing dan ketika dia pulih dia menemukan dirinya di dalam mesin bersama tiga orang lainnya. Mesin ini kalau yang saya tangkap ini adalah pesawatnya. Kemudian ini ada kesamaan ini ada ini ada kesamaan dengan apa yang dialami oleh Maria. Nah setelah ini saya next dulu. 
Dan di sini ya, nah, salah satu makhluk ini terlihat sangat tampan ya, sangat tampan. Sedang menanyai para di sini dalam bahasa asing yang bisa, yang bisa dia pahami secara telepati. Jadi ngomongnya nggak jelas, suaranya parau, tapi para di sini ini bisa ngerti ya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka akan membawa para di sini mengelilingi bumi dan dia dipersilakan untuk mengamati Jepang, Perancis, Perancis dan Chile sebelum dikembalikan ke sudut jalan yang sama. Nah, sejak pengalaman ini makhluk asing telah menghubungi para di sini beberapa kali. Nah, sekarang kita melihat ada satu negara yang sama yaitu Jepang. Tadi di kasus Maria itu orangnya seolah-olah ngomong dengan bahasa Jepang. Nah, yang satu ini para di sini ini diajak jalan-jalan ya, sampai ke Jepang, kemudian Perancis dan Chile. Tidak diketahui dengan jelas bagaimana si apa namanya para visi ini bisa memastikan bahwa dia ada di eh, Chile, Paris atau Jepang. Mungkin satu-satunya yang bisa kita bayangkan masuk akal adalah eh, kalau dia meng, eh, ke Jepang mungkin dia mungkin ya mungkin dia ada menara Tokyo. Kalau dia ke Paris mungkin eh, Prancis dia mungkin ada menara Eiffel. Nah kalau Chile ini saya kurang tahu indikatornya apa ya mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan Chile yang dia kemudian uh, mengerti bahwa dia dibawa ke Chile oleh makhluk ini. Nah setelah kasus parafis ini, nah, apalagi yang bisa kita temukan di sini ya? Ada kasus dari Cordoba 10 Juni 1968. Ini seorang pemuda menyatakan bahwa dia telah dikunjungi oleh makhluk aneh yang tubuhnya memancarkan sinar cahaya dan yang berbicara dalam bahasa asing yang tidak dia kenali. Enggak ada informasi lain setelah selain ini ya bahwa uh, jadi dari sekitar 10 harian itu ada kasus-kasus aneh kunjungan makhluk-makhluk yang datang ke beberapa orang di Argentina. Nah, uh, ada kasus yang lain lagi teman-teman. Jadi kayak ada kasus orang ah ini nih. Ini ada seorang uh, militer ya yang bernama Jorge Yaru ya seorang anggota angkatan laut Argentina. Saat ia melangkah keluar dari rumahnya, ia mendengar suara bising, suara mesin ya, yang sangat keras. Kemudian dia melihat sekeliling, dia nggak lihat apa-apa. Dan kemudian dia masuk kembali ke dalam rumah. Nah, namun ketika dia kembali ke dalam rumah, dia eh, ternyata mendengar sekali lagi suara mesin itu ya. Terus dia melihat ke arah lapangan kosong di dekatnya, dia melihat ada benda berbentuk cakram melayang dengan kubah di atas dan satu di bawah. Dia berkirakan pesawat itu memiliki lebar sekitar 1,5 meter dan panjang sekitar 6 meter. Pesawat itu berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Anehnya dia merasa dia seolah-olah harus membersihkan dirinya sendiri. Membersihkan ini dalam artian itu dia harus, yang saya tangkap ya, menurut kasus-kasus yang saya baca dengan detail sini, membersihkan ini adalah mensucikan diri. Entah dia itu harus Mungkin kalau dengan Islam dia berwudu atau dia mungkin dengan apapun itu. Nah, secara unik kasus ini juga ternyata dialami oleh tetangganya si Jorge Yaru di malam yang sama. Jadi selain Jorge Yaru sendiri, ada seorang satu lagi yang keluar ya di, di luar rumah itu. Nah, ada tetangganya bernama Adela Garcia. Itu juga mendengar suara yang sama dan melihat di lapangan kosong yang sama. Nah, ini anehnya. Dua orang melihat dua objek yang berbeda. Yang satu berbentuk cakram, yang satu berbentuk segitiga. Yang aneh. Terus kemudian muncul manusia raksasa, tingginya lebih dari dua meter, dengan rambut pirang panjang turun ke tanah. Makhluk aneh ini menurut Garcia ini, awalnya dia pikir sebagai seorang Yesus Kristus. ya. Dia kemudian mendekati, dan dia berlutut, ya, berlutut di hadapan makhluk itu. Kemudian eh, makhluk ini tuh juga berbicara dengan bahasa ya, bahasa yang hanya dimengerti oleh Adela Garcia yang kurang lebih artinya juga eh, kalau tidak salah, salah kalau saya tidak salah ingat adalah eh, jangan takut bersihkan dirimu. Jadi dia disuruh bersuci. Eh, kemudian ketika ia berpaling. Dari pemandangan yang ia lihat ini, dia lihat lagi ternyata makhluk itu sudah nggak ada. Makhluk dan pesawatnya nggak ada. Cuman di lahan yang tempat makhluk ini itu ada, dia menemukan area rumput yang mulai hangus. Oke. Okay. 
kenapa ya beberapa orang nggak bisa ikut ke dusun oke okay. kemudian nah ini adalah kasus yang terakhir ya dari laar monia no nechos Ya, ya, Argentina. 14 Juni ini di malam yang sama kalau nggak salah dengan kasus Maria Pedro tadi itu. Ada seorang petani bernama Catolicio Fernandez sedang beristirahat di tempat tidur ketika dua sosok manusia sangat tinggi muncul di kamarnya. Mereka kurus dan mengenakan baju ketat hijau mengkilap. Orang-orang itu duduk di pinggir tempat tidur, saksi salah satu dari mereka tangannya. Kemudian saksi merasa lemas ya mual pusing kemudian ketika tangan itu diturunkan lagi ya merasa baikkan ya uh, makhluk-makhluk ini kemudian pergi gitu aja nggak ada informasi lain yang bisa saya kulik mengenai kasus ini kemudian yang terakhir tuh ada di ada di ini di kalau nggak salah dia ada di Spanyol nah ini di Spanyol ya ada orang bernama Caverina Vargas Martin dia 20 tahun pada pada saat kejadian ya ini kalau nggak salah tahun 78 uh, sedang dalam perjalanan mengunjungi neneknya yang tinggal di desa terdekat mengikuti jejak di sepanjang tepi sungai tiba dia tiba-tiba dia merasakan kilatan di matanya dari sungai membuatnya berpikir itu sepotong kaca atau cermin di dalam air ya jadi sungainya ini memantul cahaya dia merasakan dorongan naluriah untuk berjalan lebih cepat namun sesuatu tampaknya memperlambatnya ya jadi rasa-rasanya secara insting dia merasa ini nggak aman jadi dia harus melangkah cepat tapi ketika dia mulai melangkah cepat rupanya langkahnya itu menjadi lambat setelah berjalan 20 meter lagi dia merasakan kelihatan lain diarahkan ke matanya kelihatan putih ukurannya mirip dengan cahaya lampu sepeda dan sangat tidak menyenangkan ya jadi ini ini bukan rasa panik nah panik dia merasa kekuatannya dulu ya Ketika sumber cahaya padam, dia melihat dua sosok berdiri 4 meter dari posisinya. Jadi sangat-sangat dekat sekali ya. Keduanya berdiri tegak di jalan setapak. Nah, ini ada deskripsi gambarannya ya. Sebenarnya, dua sosok ini tidak bisa dipastikan apakah laki-laki atau perempuan. Karena menurut, sebentar saya lupa namanya, menurut Vargas Martin, secara anatomi, tidak menunjukkan postur perempuan karena e, secara torso torsonya ini e, rata ya flat gitu ya cuman wajahnya mungkin terlihat seperti perempuan ya sebentar saya akan coba lihat di waiting room di waiting room tidak ada siapa-siapa sih di sini <laughs> oke semuanya sudah masuk nah saya akan lanjut lagi Nah, salah satunya adalah perempuan dan tingginya sekitar 2 meter dengan rambut platinum. Warnanya itu warna platinum ya. Kalau saya nggak salah ingat warna platinum itu kayak, kayak silver-silver. Tuh. Panjang sampai ke pinggang, mata besar dan alis melengkung. Tidak memiliki hidung atau hanya memiliki dua lubang ya. Jadi dia tidak ada hidung di sini. Dia dia bisa melihat garis bergerak di mana mulutnya seharusnya berada. Jadi mulut makhluk ini tuh Enggak seperti kita yang kelihatan ya, tapi seperti ada garis di mulutnya ya. Entitas tersebut memberi kesan ingin berbicara sambil memberi isyarat dengan tangannya. Mereka ini menggunakan tunik panjang berwarna hijau tua yang berkilauan seolah-olah terbuat dari lampu kecil dengan garis leher bulat dari bahu ke bahu dan lengan yang lebar ya. Saksi tidak dapat melihat apakah sosok itu memiliki kaki, tapi ia melihat bahwa sosok itu memiliki dada yang rata. Jadi meskipun menurut dia perempuan, tapi secara torso ini seperti laki-laki ya. Nah kemudian ini ada kasus lagi ya Swedia tahun 58. Ini ada orang melihat eh, benda cakram seperti perbaiki dan juga ada humanoid humanoid yang berpakaian seperti astronot yang ada di situ. Jadi tema malam ini malam tema malam kali ini adalah apakah ini tema tentang alien? Nah, itu dia. Uh, kalau kita misalkan berbicara mengenai alien dan menurut uh, secara kamus biasanya alien ini di, disamakan dengan uh, UFO naut ya atau pengendara UFO, tetapi 
uh, beberapa kejadian itu mengatakan misalkan di suatu tempat ada fenomena yang sedang berlangsung, fenomena penampakan hukum yang berlangsung, kadang itu uh, aliennya tidak terlihat keluar atau tidak terlihat sekitaran uponya, tetapi ada orang dihampiri oleh humanoid. Nah, itu yang sedang saya uh, angkat temanya malam hari ini. Oke, okay. uh, barangkali di sini ada teman-teman yang uh, apa namanya ingin bersaksi atau menceritakan kejadiannya ya. Atau kita sekarang langsung terhubung dengan salah satu teman yang ada di sini. Sebentar. Ini. Salah satu teman yang ada di sini, uh, dia pada tahun 2000-an, mengaku telah melihat uh, benda aneh yang kemudian mengantarkannya dia pada pengalaman-pengalaman yang uh, misterius. Uh, mungkin di sini saya bisa langsung menyapa. Selamat malam, Mbak Maya. Uh, malam. Ya. Uh, Oke, okay, Mbak Maya. Terima kasih ya, Mbak Maya sudah uh, berkenan untuk berbagi pengalamannya. Nah, ini tadi saya sudah memberi semacam ya. pengenalan ya terhadap kasus-kasus humanoid di tengah fenomena UFO. Nah, saat itu kan beberapa hari yang lalu kan Mbak Maya kan kontak saya, kemudian dia Mbak Maya ini bertanya e, bagaimana saya bisa menceritakannya. Kemudian ketika saya dengarkan loh pengalamannya menarik sekali. Nah, mungkin Mbak Maya ingin berbagi pengalamannya dengan teman-teman di sini di acara Beta Talks malam hari ini. E, silakan Mbak Maya untuk menceritakan kisahnya. Um, Oke, okay. terima kasih sebelumnya ya buat kasih kesempatan buat cerita di Beta Talk. Uh, jadi pengalaman pertama kali aku lihat uh, alien itu sekitar bukan alien sih tapi kayak benda aneh gitu di langit. Uh, pas aku usia 11, 10 atau 11 tahun atau kelas 2, 3 SD, kan aku itu tinggal di pedesaan gitu kan. Dan tiap subuh tuh suka rame kalau di daerah sumur gitu. Jadi aku bangun subuh-subuh dan uh, aku diem aja gitu di sana nungguin air, nungguin bagian aku gitu. Sambil nunggu aku lihat ke langit karena emang malam itu cerah banget. Dan tiba-tiba aku lihat tiga bintang. Aku uh, lihat tiga bintang gitu. Yang kalau dihubungin bentuknya itu segitiga. Ya mungkin kalau misalnya kita hubungi bintang lain itu kan pasti bentuknya itu bisa segitiga juga kan. Tapi di antara bintang lain, tiga bintang ini tuh yang paling cerah. Dan bergeraknya itu aneh banget. Itu geraknya tuh benar-benar rapi, teratur, dan sejajar. Dan geraknya tuh muter dari arah uh, utara ke selatan gitu. Nah awalnya aku kayak, ah itu apaan? Karena mungkin kan aku masih kecil, aku jadi kayak... Uh, bilang ke orang di sekitar aku tapi mereka kayak eh itu mah cuma bintang biasa gitu kan nah setelah aku gak ingat uh, beberapa minggu atau beberapa bulan setelah kejadian itu aku sering dapat uh, sleep paralyzed dan di mimpi itu tuh kayak benar-benar aneh banget sih mimpinya kayak misalnya aku uh, di mimpi itu kayak ditangkap atau diseret sama orang-orang yang Gak jelas seperti apa bentuknya, aku gak ingat. Uh, terus juga benar-benar kayak pertama kali banget aku kenal sleep paralysis tuh kayak panik banget. Dan hal itu tuh terus-terusan berjalan selama bertahun-tahun sampai akhirnya aku kayak uh, kayak udah terbiasa gitu. Kayak aku tuh udah tahu kapan aku bakal kena sleep paralysis gitu. Dan aku tuh selalu sadar kalau aku tuh lagi mimpi dan sebentar lagi dan sebentar lagi aku bakal kena sleep paralyzed dan itu terjadi bertahun-tahun setelah kejadian lihat bintang tiga itu dan uh, pas SD juga selain lihat bintang aku lihat awan yang bentuknya tuh kayak segitiga sempurna banget sempurna banget dan nunjuknya tuh ke arah selatan. Um, Aneh banget sih, dan pas awal-awal uh, SMA, itu aku mulai apa ya, peng- dapat pengalaman yang lebih aneh lagi. Kayak, uh, aku nggak bisa ngaitin ini sama hal yang kayak apa gitu ya. Karena aku kadang uh, 
sorry aku sekarang juga masih bingung sebenarnya uh, setelah kejadian itu uh, maksud aku setelah kejadian lihat benda-benda asing itu dan setelah bermimpi bertemu orang-orang yang aneh itu aku uh, tiba-tiba bisa lihat warna di setiap tubuh orang-orang dan itu tuh berbeda-beda terus uh, kadang aku juga sering dengar dengungan atau pokoknya aneh banget sih semenjak kejadian itu dan sampai sekarang aku masih belum ingat gimana fisik orang-orang itu gitu kan um, ya gitu sih uh, Mbak Maya uh, tadi kan awalnya kan melihat ada objek berbentuk segitiga. Nah, itu kalau boleh tahu atau kalau mungkin Mbak Maya ingat, itu jam berapa saat itu? Sekitar jam 4, jam setengah 5-an. Karena memang belum ada cahaya matahari sama sekali sih. Subuh banget itu. Ah, Oke. Okay. Terus, setelah melihat kejadian itu, Mbak Maya mulai mengalami sleep paralysis ya? Mulai sering-sering mengalami sleep paralysis? Ya. Oke. Okay. Nah, setelah mengalami sleep paralysis itu, apa yang biasanya Mbak Maya lihat? Atau dalam mimpi itu Anda uh, seperti melihat sosok kah? Gitu, atau bagaimanakah? Um, kalau untuk melihat sosok, aku macam-macam sih. Kayak kadang uh, orang yang kayak apa ya? Kayak ras, ras-ras yang beda aja gitu manusia kayak tubuh tinggi kulit putih mata nggak terlalu tahu tapi rambut pirang terus pernah juga aku waktu itu waktu uh, kena sleep paralyzed aku bisa gerakin mataku aku buka mataku tapi belum bisa nafas dan belum bisa gerakin apapun selain mataku aku buta eh, buta <laughs> sorry aku buka mataku pelan pelan dan aku lihat sosok di atas aku aku nggak tahu itu apa tapi bisa diasumsikan perempuan sih karena aku lihat rambutnya aja. Cuman aku nggak lihat jelas mukanya kayak apa tapi rambutnya itu panjang gitu dan dia itu kayak lihat lurus ke muka aku gitu. Dan eh uh, jadi itu kejadiannya cepat banget setelah aku lihat dia selama beberapa detik aku langsung tidur lagi dan beberapa detik kemudian aku mulai sadar sepenuhnya gitu kayak aku bisa kontrol tubuh aku lagi. Oke, okay. uh, adakah uh, kejadian di mana Mbak Maya mungkin bertemu dengan sosok humanoid uh, yang bentuknya itu beda banget nggak kayak manusia atau dia seperti memberikan pesan pernahkah Mbak Maya mengalami seperti itu? Ah. Uh. Kalau berbicara sama mereka, aku belum pernah sih. Belum pernah, cuman kadang waktu aku kena sleep paralyzed, aku selain mimpi orang-orang yang narik atau mukul aku, biasanya aku kayak diliatin sebuah peristiwa gitu. gitu. Oke. Okay. Cara Mungkin cara komunikasi mereka ke aku lewat gambaran-gambaran itu gitu. Jadi mereka kayak nggak ngomong gitu sama aku. Apakah semuanya ini berwujud manusia selama sleep paralysis itu? Atau enggak? Enggak. Untuk pas, pas aku kecil, kayak usia belasan tahun itu, 11, 12, 13 kayak gitu, sleep paralysis itu aku lihat jelas sosok itu di depan gitu. Tapi karena mungkin, karena semakin kesini, semakin kesini aku makin bisa kontrol mimpi aku, aku mas, makin bisa kontrol alam bawah sadar aku, mungkin uh, semenjak itu mereka kayak benar-benar gak nunjukin langsung di depan mata aku gitu. Kayak mereka cuma narik aku, mukul aku, terus kayak ngedorong aku sampai jatuh. Oh iya, dan setiap kali abis sleep paralyzed, itu biasanya aku kayak suka ngerasa ngelayang atau jatuh atau terbang kayak gitu. Oke. Okay. Uh, ada berapa kali itu Mbak Maya melihat uh, penampakan UFO? Um, kalau selama dari aku kecil sampai sekarang, aku lihat itu hmm. 
Kayaknya bisa dihitung lebih dari lima kali deh. Oh, yang yang, per, yang pertama yang mana dulu nih? Yang pertama tuh yang jam 4 subuh itu? Iya, yang Atau pertama gimana? itu. Yang pertama oh. itu yang tiga bintang itu. Terus yang kedua oh. itu yang awal bentuk segitiga. Terus oh. yang tiga itu uh, kayak ada... Aku nggak tahu sih itu apaan, tapi kayak satu... Satu objek di langit yang warnanya hitam bulat gitu. Terus aku pernah lihat juga kayak... Aku nggak lihat ada pesawat atau apapun, tapi aku ngelihat kayak ada dua bulat yang ngeluarin api gitu. Dan itu bulatnya hmm. itu kayak sempurna, dan mereka tuh kayak bergerak cepat banget. Mungkin itu bintang jatuh, tapi aku nggak tahu sih. Itu sih. Hmm. Itu di kota yang sama melihatnya, melihat-melihatnya itu? Iya, di kota yang sama. Di kota mana kalau kalian boleh tahu? Di Bandung. Tepatnya sih di... Uh, Kelurahan Jelokong ya, sekitaran situ aku suka lihat. Itu yang kemarin Mbak Maya kasih tahu ke saya tempatnya, ya? bener nggak? Iya, yang itu. Uh, itu daerah pegunungan? Iya, daerah pegunungan. Uh, Oke. Okay. Terus, uh, Mbak Maya pernah cerita ke saya, kalau nggak salah dihampiri oleh makhluk yang bermata ungu. Itu apakah yang datang di sleep paralyze itu? Oh iya, ya itu waktu sleep paralyze. Tapi dia kayak beda aja sih dari uh, ciri-ciri makhluk yang sering dijelasin di beberapa artikel yang aku baca. Karena kan kebanyakan bilangnya itu ciri fisiknya tuh uh, mukanya pirang, eh mukanya pirang, rambutnya pirang, mukanya putih, matanya biru, tinggi. Ini tuh enggak mm-hmm. jadi Bukannya tuh bukan nggak berwarna, si warna kulitnya tuh kayak putih banget, kayak mm-hmm. benar-benar putih aja. Terus rambutnya hitam, matanya warna ungu, dan dia sempat kayak bilang kayak, e, kamu milik saya, katanya gitu. Kalau di Indonesia nya sih, kamu milik saya, kamu jadi takdirin jadi milik saya. Dia bilang kamu milik saya, gitu. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ada yang ingin bertanya dengan Mbak Maya, teman-teman di sini. Boleh, Mas. Saya tanya, Mas. Menarik nih, Mbak Maya. Oh ya, ya silakan Mas Andi. Halo, Mbak Maya. Halo. Kayaknya adik ya, dari kecil <laughs> sekarang usia berapa mbak jadinya mbak? Dari usia berapa sampai sekarang usia berapa mbak? Kalau okay. saya ingat sesuatu masih kecil kayaknya, masih remaja ya? Mbak, tahun ini udah mau 20. Oh iya, masih remaja mbak, dibandingkan uh, kita-kita. <laughs> ya terus, <laughs> tahun Jadi dari usia berapa mbak? Uh, melihat, melihat yang pertama. Sekitar 10-11 tahun. Oh, udah, jadi udah 10 tahun ya? Menarik, menarik. Ya udah. Itu dulu, Mbak. Terima kasih, Mas Reza, Mbak Maya. Oke, okay, ya. Yeah. Uh, silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, yeah. silakan Mas Enduro. Halo, Mas Reza. Halo, Mas Enduro. Kedengaran nggak? Kedengaran. Ini ya, mau nanya sama Mbak Maya tadi. Okay. Ya, pas awal itu kan kelihatan kayak bintang ya, tiga bintang yeah. ya. Mm-hmm. Uh, tiga bintangnya tadi, tiga tiga ini motor apa gimana? Uh, jadi kayak gini geraknya tuh kayak bayangin aja kayak ada tiga bintang nah. yang bentuk segitiga gitu, mereka tuh gerak muter, jadi kayak um, segitiga sama kaki gitu. Mereka tuh muter secara sejajar gitu sih. Gimana Jadi ini? Jadi muter, muter apa, berotasi gitu ya? Iya. Tiga asing gitu, muter gitu. Halo? Halo? Iya, iya, iya ya, mas. Oh iya, muter gitu. Terus, eh, itu berapa kali ngeliat kayak gitu? Apa, apa pernah pernah lihat yang model lain juga apa emang kayak gitu doang 
Uh, itu yang pertama kali dan se- sejauh ini sih belum lihat yang lain sih. M- mungkin kalau kayak sekedar apa ya, sekedar bentuk bintang yang biasa gitu, kayak satu bintang terus jalan biasa itu kayak beberapa kali pernah, cuman yang kayak aneh unik bentuk segitiga itu kayak waktu itu aja satu kali itu aja. Berarti tuh posisinya jauh ya, kayak kayak di atas jauh ya. Mm-hmm. Mungkin. Nggak, nggak, nggak kayak turun gitu nggak ya? Hmm. Nggak kayak turun apa naik lagi gitu nggak ya? Nggak, cuman gerak aja sih. Dari utara ke selatan. Tadi Bandungnya daerah mana? Persis? Selatan. Uh, Kalau, ya Bandung Selatan. Oh, karena sore yang gitu ya? Uh-huh. Oh, oke, oke. Oke deh, itu dulu, itu dulu. yang lain gantian. Terima kasih Mama ya. Iya, uh, saya saya pernah ini sih, apa namanya? Jadi gini Mbak Maya. Kasus yang jam 4 pagi itu sama dengan kasus yang ada di Surabaya di kota saya. Itu nanti uh, Mbak Maya bisa lihat di YouTube Beta UFO. Nanti saya akan kasih kasih linknya. Itu juga gitu Mbak Maya. Jadi ada ada kakak beradik jam 4 subuh. Itu dia melihat Dia dia kakak beradik ini waktu kelas kelas 3 dan kelas 4 eh maaf. Kelas 3 dan kelas 5 SD. Itu tahun 2000 pas tahun 2000. Jadi benar-benar tahun 2000 sekitar bulan Agustus itu pertama melihat ada benda yang dikira itu adalah Venus. Ternyata enggak, ternyata setelah setelah apa namanya? Setelah uh, mereka setelah benda itu menghilang ternyata benda itu berubah menjadi objek berbentuk pesawat jadi pesawat berbentuk segitiga jadi kalau kita bilang itu uh, triangle UFO gitu uh, anehnya adalah uh, sebenarnya ada, ada ada satu kejadian yang uh, mungkin mungkin terpecahkan ya misalkan gini uh, tuh kakak beradik itu kan kemudian terpana ya terpana terus kakaknya bilang ambil kamera deh ambil kamera gitu Ya, aku akan ambil kamera. Tapi ternyata saking terpananya, si adik ini nggak sempat turun ke bawah karena dia melihat itu benda apa gitu kan ya. Bentuknya segitiga. Nah, terus makin lama makin lihat eh, ke arah timur benda itu kemudian menghilang. Nah, menghilangnya benda ini eh, mungkin kalau teman-teman yang apa namanya atau yang suka fisika itu mungkin bisa disampaikan bahwa menghilangnya ini karena bendanya segitiga dan mungkin tertutup horizon awan ya. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kejadian untuk 4 jam 4 pagi selesai itu setengah 6 atau jam 6 kurang. Nah, itu kan berarti sekitar hampir 2 jam. Tapi mereka merasa itu hanya setengah jam gitu. Hanya setengah jam. Jadi ada waktu hilang selama 1 jam. Nah, itu apa yang terjadi entar. Tapi ceritanya sangat sangat menarik sih. Ada kesamaan ya yaitu jam 4 pagi. Iya. Nah ini ini kalau dari teman-teman yang saya baca di kolom komentar ini uh, sebentar tadi Mas Galih ini juga melihat triangle UFO. Oh, kamu melihat sorry berkomentar triangle UFO. Kemudian dari Mbak Dokter Stefani ini berkata apakah melihat aura yang dimaksud Mbak Maya? Uh... Aku belum tahu sih itu aura atau apa. Tapi ya aku bisa lihat beberapa warna di beberapa orang sih. Kalau berdasarkan foto apakah bisa dilihat Mbak Maya? Misalkan oh, saya kasih foto saya gitu ya. Itu apakah kelihatan gitu? Hmm, enggak. Karena mungkin karena aku asumsinya mungkin eh, si warna-warna itu tuh dihasilkan dari energi yang ada di tubuhnya langsung gitu. Kalau misalnya oh. secara itu mungkin enggak kayaknya. Hmm, hmm, hmm. Uh, kemudian Pak Ferry itu berkata ini perang psikologi gitu. Nah ini ini, ini menarik sih. Tapi apakah selama sleep paralysis itu Mbak Maya sering ditetangi oleh orang yang berwujud bule? Um, aku nggak nggak terlalu ingat. Tapi pernah sih, ya pernah. Cuman kayak bentuknya kayak bukan kayak manusia pada normalnya. Jadi kayak benar-benar Beda aja gitu. 
bedanya kayak gimana mbak kalau boleh tahu pertama ya pasti dari tingginya terus tingginya uh, tinggi apa terlalu pendek tinggi tinggi sih nggak tahu tingginya berapa meter tapi kelihatannya itu kayak tinggi banget gitu kayak bukan uh, oh, normal okay. tingginya segitu gitu uh-huh. Terus, nah ini ada pertanyaan dari Mas Yosafat. Kalau video call seperti di Zoom, gini apa kelihatan juga warna sekitar badannya? Enggak ya, Mbak Maya? Tadi kan katanya harus ketemu gitu ya. Harus ketemu <tuh> untuk bisa melihatnya. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Boleh lagi, Mas Reza? Oh, oh ya, silakan, Mas Andi. Silakan. Mbak Maya, nanya lagi, Mbak. Mbak. Oke. Okay. kan pertama kali melihat bintang itu umur 10. Uh, sebelumnya waktu kecil gitu di usia gitu enggak terobsesi dengan film-film atau cerita-cerita apa namanya fantasi tentang alam kayak Star Trek kayak gitu-gitu enggak, Mbak? Aku waktu usia segitu belum tahu hal-hal yang kayak gitu sih, tapi aku oh. kayak suka lihat suka lihat langit, suka banget lihat langit terus kayak terobsesi sama alam gitu. Jadi Apa lebih lihat lebih lihat langit ya bukannya komik bukannya film-film tuh enggak ya? No. no. Oke. Okay. Terus dari umur 10 kan pertama kali melihat sampai sekarang ini itu ada pola nggak mbak sleep paralysis itu karena kondisi apa capek kah atau misalkan ada hari tertentu misalkan malam jumat atau apa gitu gitu enggak? Oh nggak ingat ya acak aja kali ini, mbak ya jadi setahun tuh pasti ada mbak setahun berapa kali ingat nggak kira-kira uh, ada rutinitas nggak ya, misalkan setahun tuh dua kali sekali atau nggak ada atau gimana mbak ada pola nggak sih dari mereka bulan itu kalau kalau di kira-kira ya mungkin kayak sebulan tuh bisa empat uh, atau tiga atau empat kali oh intens ya iya yeah. kalau hmm. Kalau masih waktu kecil itu kayak hampir tiap hari, hampir tiap hari. Oh, gitu. Iya makanya mama juga kayak kaget banget itu kenapa gitu. Nah waktu SMP, waktu SMP lebih parah lagi gitu kayak saking takutnya buat tidur, aku tuh sampai kayak nggak tidur. Kayak sehari tuh tidur tuh cuman kayak 3, 4, 5 jam gitu, sampai akhirnya kena anemia gitu, kayak parah banget sih. Hmm, menyiksa jadinya mbak ya secara fisik ya secara fisik dan secara psikologis ya. Iya. Tapi aku juga di apa kayak memberanikan diri buat tidur dan berusaha kayak buat kontrol mimpi-mimpi kayak gitu kayak biar aku bisa bangun biar aku bisa sadar gitu kan. Jadi kalau mbak Maya sekarang masih meyakini itu mimpi ya? Iya, aku sampai sekarang bisa masih meyakini itu mimpi. Jadi bukannya kayak kalau di konsep di kita kan di peminat UFO itu ada istilahnya diculik segala macam. Mbak nggak merasa seperti itu dibawa ke kapal yang mereka pesawatnya mereka dibawa ke planetnya mereka atau melihat sesuatu yang bumi jauh kayak gitu itu pernah nggak mbak? Selama sleep paralysis itu? Enggak, aku belum belum yakin sih, belum yakin karena aku kayak belum pernah lihat, aku belum pernah ngerasain. Ya mungkin karena emang tujuan mereka. <laughs> apa aku biar aku sleep paralysis itu biar aku gak ngerasa gitu kan tapi kayak aku belum pernah kayak uh, sadar di stage waktu mereka bawa aku ke pesawat mereka atau mereka ngelakuin sesuatu ke tubuh aku gitu dan aku juga masih masih penasaran sih sampai sekarang jadi kayak masih tetap latih latih otak aku sendiri gitu biar bisa tetap sadar gitu pas mereka ngambil aku atau aku itu Terus kalau Mbak lagi kondisi normal sadar ada ini enggak semacam apa informasi di kepala telepati atau apa gitu kayak wahyu atau apalah mungkin kalau bahasa ilham atau apa gitu Mbak yang berkaitan dengan sesuatu ada enggak seperti itu Mbak? Um, aku sering dengar seorang ngomong di di dalam pikiran aku kayak benar-benar berbalik banget sama aku. Kayak misalnya nih um, Uh, aku lagi marah atau misalnya lagi mikirin pengen ngelakuin sesuatu ke setiap orang uh, si, si, si sesuatu yang ada di dalam tubuhku tuh kayak tiba-tiba ngomong 
jangan kamu harus bisa kayak apa ya jadi kayak si sesuatu yang ada di pikiran aku di pikiran aku tuh kayak menuntun aku buat lebih apa ya buat lebih wise gitu buat lebih bijak gitu dalam bertindak gitu sih oke oke mbak itu dulu aja silakan mas Reza Oke, okay, uh, di sini ada Mas Galih di sini ya. Mungkin Mas Galih juga ingin berbagi pengalamannya bertemu dengan uh, humanoid yang berwujud uh, apa namanya orang bule ya di sekitaran uh, sekitaran Bandung kalau nggak salah ya Mas Galih ya. Mungkin Mas Galih ingin uh, menceritakan lagi. Mungkin. Ya. Oke. Okay. Halo Mas ya. Reza dan Halo. teman-teman. Ya. Ya, uh, terima kasih mas sebelumnya mas. Ya mungkin ya. Uh, terkait dengan uh, pengalaman saya sebelumnya saya juga pernah share juga di WhatsApp grup uh, beta di grupnya itu namanya beta UFO public tapi mas ya kalau nggak salah ya mas ya. Ya. Di situ saya juga ngelampirin sketsa juga. Nah sebenarnya uh, tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan uh, Mbak Maya ya. Mbak Maya tadi bilang di Bandung. Nah saya tuh jadi agak agak apa agak heran juga gitu karena mungkin uh, di sini teman-teman yang mungkin tahu cerita saya itu cuma beberapa Mas Reza dan Mas Nugi kebetulan uh, pengalaman saya dengan hal-hal UFO uh, yang pertama sorry yang kedua dan yang pertama itu semuanya di Bandung semua Mas Reza kalau misalkan okay. uh, 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 jadi yang yang pertama itu yang saya umur 9 tahun kejadian 99 Dan yang kedua itu kalau di 2005 yang yang saya pernah cerita yang saya ketemunya tuh balik dari dagu bukit bintang itu. Tapi mungkin karena memang ini temanya terkait dengan humanoid, mungkin saya akan coba uh, berbagi pengalaman kepada teman-teman. Mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada yang pernah mengalaminya juga. Jadi uh, mungkin saya langsung uh, apa izin sharing ya Mas Reza dan teman-teman. Yeah. Pada saat itu tahun 99, 99 itu saya sebagai uh, seorang kelahiran 90. Jadi umur saya itu kalau nggak salah sembilan tahun, sembilan tahun eh, berarti kelas 4 SD ya, kelas 4 SD ya bukan bukan bocah banget sih, tapi masih ter masih terbilang bocah. Nah, nah di situ saya ingat diajak mancing sama ayah saya, diajak, di, diajak mancing sama ayah saya, lokasinya di Bandung, di Bandung. Tapi sayangnya tahun 99 itu kan mungkin GPS ya, apa handphone smartphone tuh belum ada dulu ingat banget. Ayah saya tuh pakai uh, so, apa Ericsson T10SC. Saya masih ingat banget tipenya. Jadi ya untuk nyari lokasi pada saat itu tuh memang uh, apalagi saya pada saat itu diajak ya cuma ikut ya ikut aja kayak gitu kan. Nah uh, sebenarnya kejadiannya itu uh, sederhana tapi yang nggak buat masuk akal ya ada suatu hal yang yang kalau menurut saya itu di luar nalar. Jadi uh, saya mancing kurang lebih itu uh, hampir 4 jam ya tanpa sorry tiga jam tanpa menghasilkan apapun uh, dan kalau nggak salah sekitar jam 4 jam 4 atau setengah lima sore biasalah uh, anak kecil nggak dapat ikan gitu kan papanya juga masih tetap mancing yaitu ayah saya uh, saya sebagai apa anak kecil saya coba keliling-keliling sungai nah kebetulan sungai yang saya pancing ini mungkin kalau uh, di sini saya tidak bisa share sketsanya tapi kalau bisa saya gambarkan uh, sungai ini terdiri dari dua arah ya jadi saya tuh memancing di sebelah kanan sungainya itu ada di tengah dan sebelah kirinya itu uh, ada 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 daratan juga kurang lebih kayak begitu uh, lebar antara sisi kanan ke sisi kiri kurang lebih itu uh, berapa ya saya tuh nggak punya perkiraan tapi kurang lebih 10 sampai 13 meter lah oke sangat luas itu sungainya uh, beradanya juga agak jauh dari pemukiman itu semi semi hutan bisa saya bilang dan juga ada dekat ladang nah kejadiannya uh, sore sekitar setengah lima Saya tuh biasa keliling-keliling di dekat sungai, tapi tidak masuk ke hutan. Nah kurang lebih uh, saya jalan jarak berapa meter gitu, jarak uh, 10 meter. Saya ngelihat orang di sebelah kanan saya, di sebelah si- sisi kanan saya pada saat itu. Nah jadi setelah saya melihat uh, orang di sisi sebelah kanan saya, saya ngelihat ini orang bukan orang Indonesia, karena kayak gitu tuh orangnya itu saya ngelihat hidungnya tuh mancung. rambutnya itu tuh agak panjang dan agak semi-semi putih atau silver pada saat itu saya tuh yang lihatnya sih orang bule aja karena perawakannya tinggi nah di sini di sini sebenarnya saya juga mulai nggak masuk akal nggak masuk akalnya seperti ini orang yang bersangkutan ini orang bule yang pertama yang saya lihat pada saat itu 
dia kok bisa tahu lokasi mancing di daerah Bandung pada saat itu yang kalau menurut saya pribadi itu cuma diketahui oleh orang-orang di sekitar situ ataupun orang desa pada saat itu karena ayah saya pada saat itu sudah, memang orang asli Bandung dan dia tuh eh, suka banget mancing dan dia tuh tahu lokasi-lokasi eh, yang ada sungai yang sungainya tuh luas ikannya banyak dia tuh tahu nah, di situ saya juga heran ini Uh, boleh ini nikahin orang orang desa situ apa gimana gitu kan nah yang pertama itu yang kecurigaan saya nah yang kedua uh, dari pakaiannya dari pakaiannya ini dulu tuh saya sama sekali nggak tahu yang namanya ufo alien oke tahu saya dikasih tahu sama ayah saya piring terbang tapi saya nggak ada ketertarikan karena kalau menurut saya itu ah nggak mungkin lah ya kan ada ada kehidupan ataupun ada ada pesawat bentuknya piring itu nggak mungkin nah pakaiannya ini kalau misalkan uh, teman-teman ingat ceritanya ataupun pengalaman Pulau Alor yang mungkin Pak Nur waktu itu juga pernah sharing juga dia tuh pakai pakaian terusan pakai pakaian terusan persis banget dia tuh pakai kayak, kayak pakaian ski tapi pakai ikat pinggang uh, warnanya tuh kayak marun lah kalau nggak salah itu kan sebenarnya di tahun 1999 itu outfit yang tidak lazim kalau menurut saya sekalipun dia tuh apa uh, orang-orang hipis atau ya orang-orang anak gaul itu nggak gaul kalau menurut saya jadi Ini agak menarik dan anak sangat mencolok pada saat itu. Nah, saya ngeliat kamera itu, saya uh, cerita ke papa saya, pak itu ada orang juga mungkin mau mancing. Tapi bedanya dia nggak mancing, dia cuma benar-benar bengong aja ngeliatin itu sungai. Kata papa saya, almarhum papa saya, ya udah coba li, uh, sapa, saya sapa di situ, halo, sembari saya uh, melambaikan tangan, tapi <laughs> saya melambaikan tangan, dia juga membalas, gitu, dia membalas, tapi sayangnya dia nggak nggak bilang halo juga, tapi dia cuma yang membalas kayak gitu doang. Nah, setelah uh, dia membalas, saya mendekat dong. Maksud saya, saya juga cuma pengen nanya, Pak, apakah Bapak uh, mancing di sini atau kayak gimana? gitu Nah, setelah saya uh, datangi beliau, kurang lebih itu udah tinggal dikit lagi sih. Tinggal berapa sih ya? Tinggal uh, 3 atau 4 meteran, atau 5 meter lah kadang. 5 meteran lagi. Pas saya samperin, itu orang aneh itu tiba-tiba ngelompat sungai dari sisi yang sama sama saya dan ayah saya ke sisi sebelahnya. yang kalau nggak salah yang tadi saya cerita itu luas sungainya itu ya berapa 12 sampai 15 meter lah sangat luas intinya mas Reza dan juga ya. teman-teman sangat luas uh, uh, sungainya nah dia tuh lompat tanpa ancang-ancang ya sekalipun dia lompat pakai ancang-ancang pun itu tidak akan sejauh 10 meter ya jadi dia literally benar-benar lompat dalam satu kali lompatan nah di situ ada pengalaman aneh ketiga saya saya sama ayah saya tuh sempat apa yang Mas Reza bisa dibilang tuh bengong tuh apa sih kayak waktunya tuh benar-benar kayak berhenti gitu sekitar dua atau satu menitan saya tuh benar-benar bengong dan ayah saya pun ngelihat juga gitu kita juga bengong gitu kan kita bengong dia tuh masuk ke rimbunan pohon setelah kita nge kita langsung ngejar ngejarnya itu tuh kebetulan ada jembatan jembatan di sana ya kita naiklah jembatan nah, setelah kita naik jembatan situ sudah mencapai titik sungai selanjutnya eh ber- uh, yang dia lompat itu Kita langsung masuk ke serimbunan pohon itu yang si bule ini tuh masuk. Nah, setelah dia masuk, uh, setelah kita masuk, saya dan ayah saya masuk, yang nggak masuk akal lagi. Setelah kita terobos itu uh, hutan yang semi-semi rimbun, yang kita dapati ialah ladang, ladang luas yang, yang kalau menurut saya seia-ianya orang lari itu dalam kurun waktu dua menit itu juga mereka akan kelihatan gitu karena. luas banget mas jadi kalau dia sembunyi pun di rimbunan padi ya pada saat itu ladang itu akan akan apa akan terlihat apalagi bajunya itu warna merah marun seperti itu nah e, di situ ya udah saya sama ya saya benar-benar jadi pembicaraan lah sampai pulang ke rumah pada saat itu ada keluarga besar nah tapi memang kita belum tahu e, belum paham lah terkait fenomena UFO atau alien pun kalau misalkan kita paham alien alien hanya yang di pikiran saya mas saya, ayah saya ialah alien yang kepalanya besar warna abu-abu, matanya hitam atau alien grey gitu. Nah, ya kita sepakat pada saat itu kita melihat jin, ya kan. Nah, sampai pada akhirnya ya saya e, bertemu dengan Beta UFO dan Beta UFO juga e, saya gabung tuh 2000 berapa ya? 2015 ya, 2015 2014. Ternyata ada alien humanoid itu bentuknya manusia bahkan seperti orang bule dan yang lebih kaget lagi yang kasus Alor itu. Yang kasus Alor dan juga saya selalu tertarik sekali ya e, dengan ceritanya Adamski karena Uh, kalau memang benar Adamski melihat seperti 
itu kurang lebih mukanya persis banget yang saya lihat seperti itu tapi bedanya kalau ini tuh yang saya lihat bulenya tuh bule-bule Yunani bule-bule kayak muka-muka orang Mediterania Yunani gitulah dan pakai baju terusannya tuh persis apa yang digambarkan oleh Adamski nah mungkin uh, itu sih Mas Reza jadi uh, banyak yang bilang cerita saya tugu to be true tapi to be honest uh, itu mungkin apa ya uh, pembuka pikiran saya dengan dengan UFO atau alien karena dulu saya sempat apatis banget mana ada sih kehidupan kayak gitu ataupun ya ya sempat nggak percaya UFO lah ya udah akhirnya setelah saya tahu oh ternyata alien tuh nggak cuma yang alien grey doang ada yang humanoid nah baru dari situ saya ngetarik kesimpulan kayak gitu itu sih mungkin Mas hmm. Reza dan teman-teman sorry kalau ya. misal agak kepanjangan karena oh, enggak. saya kalau saya kalau diminta cerita ini tuh sangat excited banget Mas karena <laughs> ini salah satu apa pengalaman yang sedikit merubah hidup saya terhadap pandangannya terhadap alien atau UFO thank you Mas Reza ya Mas Gary itu di Bandung mana mancingnya di desa apa nah itu mas saya tuh kalau untuk di desa atau di mananya saya tuh nggak tahu tapi yang jelas kalau uh, ada di sini yang kira-kira bisa bikin uh, uh, sketsanya atau gambarnya ya kurang lebih yang bisa gambarkan seperti itu sungainya tuh memang agak luas mas agak luas uh, gimana ya gambarnya ya agak luas 15 meteran lah tapi dia tuh ada sisi kanan sisi kiri uh, agak kita tuh masuk desa agak masuk desa kecil nah di desa kecil itu tuh ada apa ya ada sejenis jalan jalan kecil gitu jalan setapak yang di mana jalan setapak itu kalau misalnya kita turun uh, runut kayak gitu itu akan ada uh, hutan kecil ada sungai nah tapi belakangnya itu ladang seperti itu mas jadi uh, yang saya ingat memang pada saat itu tuh lagi nggak ada petani tapi kalau kata ayah saya nih ketika pulang biasanya banyak petani yang lagi apa lagi ngarit ya istilahnya ya mm-hmm. tapi sayangnya itu mas saya sejak sejak kasus itu saya tuh nggak lupa sampai saya meninggal tuh saya nggak nanya itu di Bandung mana tapi yang jelas itu di Bandung umur saya sembilan tahun kelas 4 SD kejadiannya sore saya sangat ingat banget bulan September tapi kalau untuk 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 lokasinya itu loh mas saya tuh benar-benar nggak nggak bisa ingat lokasinya di mana nama tempatnya tuh desa apa tuh saya juga nggak tahu gitu padahal kan ya Bandung kan bukan desa-desa banget gitu ya tapi ya, ya kejadiannya seperti itu gitu gitu sih mas mungkin oke okay, oke okay. uh, terima kasih mas kali Nah, seperti itu. Jadi ya tempatnya Mbak Maya dengan Mas Gali ini memang apa ya? Seperti UFO magnet lah ya, seperti UFO magnet. Oke, ini silakan jika ada yang ingin bertanya lagi dengan Mbak Maya atau mungkin dengan topik kita malam ini. atau mungkin Mbak Maya ingin bertanya dengan teman-teman di sini gitu mungkin karena Mbak Maya masih bingung wah ini kira-kira apa ya nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa membantu memberi jawaban um, ya sih aku masih bingung oke okay. <laughs> karena kayak oh, kenapa ya Hah? kenapa kenapa oh enggak silakan Oh iya, yeah, oke. Okay. Uh, Mbak Maya ini pernah cerita nggak ke keluarga gitu tentang apa yang Mbak Maya alami? Nggak, aku nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita? Ya, karena kayak pointless aja gitu. Karena uh, <laughs> karena aku udah tahu akhirnya bakal kayak gimana gitu. Mereka kayak punya cara pandang yang beda gitu sama aku. Jadi ya, aku kayak... berusaha cari orang yang mungkin bakal bisa bantu aku gitu kayak misalnya aku cerita ke pacar atau ke teman kak dari lima aku yang waktu itu aku ceritain dan juga ke kakak gitu hmm. Hmm. kalau di sini uh, mbak Maya gak perlu khawatir karena di sini di beta ufo ini orangnya itu macam-macam dari segala profesi ya ada yang reporter ada yang dokter yang dokter ada dua setahu saya, terus ada dari uh, astronom juga, macam-macam di sini. Jadi ya, silakan berbagi cerita tanpa ada ya rasa apa ya, um, kayak apakah bakal di, dibully atau apa gitu, oh enggak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman di sini tentang kasus yang dialami oleh Mbak Maya.
oh iya ini saya saya mau ini tanya sama Mas Gali ini uh, saya ada powerpoint Mas Gali tadi ada kejadian yang agak mirip dengan ceritanya Mas Gali ya sebentar sebentar saya share screen dulu share screen ke sini nah ini Mas Gali ini juga ada orang yang melihat sosok muncul dari sungai ini di Swedia ingat saya uh, sebentar oh sorry sorry Spanyol Spanyol apakah pakaiannya seperti ini Mas Gali beda mas beda jauh kalau pakaian yang saya lihat itu uh, apa human yang saya lihat tuh persis kayak ada meski kayak si orang oh, okay, okay, okay. uh, dia tuh uh-huh. baju ski ya makanya saya saya ingatnya loh kok ini di tahun 99 mana pakai warna merah marun makin nggak masuk akal <laughs> sebenarnya di situ <laughs> beda mas ada, kalau, ada kalau atribut lain nggak mas mas galih yang dipakai orang tuh selain baju terusan kayak pemain ski eh kayak orang main ski warna merah marun mungkin dia pakai kalung Enggak, tapi yang saya ingat dia tuh kayak pakai apa sih ikat pinggang di nah orang kalau pakai ikat pinggang itu kan sebenarnya di, di pinggang ya kalau ini tuh dia di bawah dada gitu loh mas jadi oh, ya bukan ikat pinggang, di sini gitu, berarti ya di akfragma nah, gitu iya di di, di 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 situ gitu tapi saya nggak lihat lambang ataupun apa gitu tapi yang jelas uh, nah mungkin gini mas Reza uh, beberapa kali orang kalau ngelihat humanoid kayak ya saya nggak tahu ya itu tuh humanoid atau tidaknya gitu dia kan timbul rasa apa ya Uh, rasa persahabatan gitu. Nah, yang saya lihat pada saat itu juga ini orang seperti orang baik gitu. Karena pas saya lambaikan tangan dia tuh senyum lambaikan balik. Di situ entah gimana gitu. Apakah dia mencoba memasuki pikiran apa? Dia menyebarkan aura positifnya ke saya melalui telepati atau gimana? Tapi yang jelas saya tahu ketika dia saya nyapa dia dia nyap, nyapa balik gitu ya. Oh, ini ini orang orang baik gitu. Jadi saya tuh udah udah langsung merasa dia tuh kayak orang baik nggak ada punya niat jahat. Gitu sih mas. Hmm, oke okay, terima kasih. Oke, okay, oh, rupanya berbeda ya dengan ini. Beda mas okay. ini menarik sih tapi bentuknya nggak tahu kayak perempuan kayak laki-laki ya kalau yang di Spanyol tadi ya si Vargas itu ya. Iya dia dia bilangnya seperti perempuan tetapi di bagian torso ya di bagian sini itu rata jadi kan seperti laki-laki tapi dia merasa itu perempuan dia merasa itu perempuan gitu. Tapi kesan yang ditimbulkan oleh makhluk ini tuh adalah ancaman sih kalau saya dari baca beritanya ya. karena secara naluriah itu dia merasa terancam dan eh, tapi terancam tapi makhluk ini tuh berusaha untuk nunjukin diri terancam tapi berusaha untuk nunjukin diri gitu. saya coba li- cari yang di Adam Ski Adam Ski itu semi AC kalau selama Adam Ski Adam Ski itu oh semi AC itu beli Mayer sebentar sebentar Adam Ski play Adam Ski itu Orton mas dia dari Venus oh Orton oke okay. nama humanoidnya tuh Orton kalau nggak salah dia tuh di uh, si Adam Skid sempat nyetak footprint kaki kanannya si Orton kalau nggak salah Mas Gali Mas ya, ya Mas Indro eh, uh, mungkin nggak kalau kalau yang sungai buat mancingnya itu dekat-dekat itu apa waduk Saguling itu Waduk Saguling. Aduh, iya. Saguling gimana ya? Bentar, Mas. Di selatan Bandung. De- apa? Selatan cuma agak barat sih. Eh uh, tempatnya tuh sebentar ya, saya coba sembari Google juga. Itu kan soalnya kan sungai yang di selatannya Bandung tuh sungainya lebar. Lebar banget. Kayak kayak kalau di Jakarta tuh kayak banjir kanal timur gitu lah, gede, lebar dia. Dia dia muaranya dari itu dari apa dari uh, ujungnya tuh ke Waduk Saguling. Nah, Mas Enduro, uh, Mas Reza, iya kurang lebih luasnya seperti ini nih. Tapi saya nggak, uh, sayanya saya nggak yakin ya tempatnya ini. Tapi kalau ngeliat sungainya, kalau saya baru browsing di Google, kurang lebih kayak begini nih. Jadi ada daratan di kanan kiri. Nah ini mancingnya saya mancing di sebelah kanan. Terus si humanoid itu bayangin aja. Ini seluas ini tiba-tiba dia loncat gitu kan nggak masuk akal sebenarnya. Kurang lebih 
tapi saya nggak 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 bilang ini tempatnya mas tapi kalau dari gambaran sungainya ini persis hampir mirip seperti ini tapi bukan waduk sih yang jelas mas bukan iya nih soalnya kan dia sungainya kan panjang banget sampai ke sampai ke arah timur kan lewatin lewatin balendah segala macam tuh bahkan ya, balendah ya, langganan banjir <laughs> aliran luapan dari situ kan ya, kalau nggak salah ya citarum si dia luapan citarum kan <laughs> bener bener iya yeah. apa mungkin dia ini ya apa uso ya dia mempetnya di waduk ya jangan jangan nah uh, kalau di kalau uso itu ya nggak aku nggak tahu juga sih mas tapi kalau misalnya uso ya katakanlah dia tuh lompat tapi langsung nyelam gitu kan tapi yang saya lihat itu ya kayak gitu mas dia tuh lompat masuk ke pohon-pohon nah setelah saya kejar ke pohon itu itu tuh hamparan padang luas mas jadi pun kalau misalkan dia apa ya kalau misalkan dia ada ada apa ada ada spesifnya gitu Kayaknya juga nggak mungkin banget, soalnya nggak nimbulin bunyi ataupun nggak nimbulin apa gitu kan. Uh, di situ tuh tanamannya apakah terbakar atau nggak. Jadi bener-bener literally hilang aja gitu. Makanya tadi si siapa Mas Reza kan juga nanggepin apa janjian di situ ada ada apa ada portal atau gimana. Karena hilangnya tuh kayak nggak masuk akal lah Mas, kalau menurut saya Mas. Ya, ya, ya mungkin juga dia punya kemampuan menghilang gitu kan. Kita nggak tahu juga ya. Dia iya, dia nggak pengen bikin kaget mendadak gitu. Maksudnya... Aku kabur dulu ya ke sana gitu, baru hilang dulu gitu. Bisa, bisa jadi. Padahal, padahal dia lom, dengan dengan dia lompatnya dia bikin kaget. Benar, lompat, lompatnya tuh saya ingat banget mas dia tuh lompat literally benar-benar tanpa momentum gitu. Ya sekarang kayak apa yeah. sih kayak orang sejago jagonya lompat dia pakai momentum ancang-ancang gitu kan paling paling jauh berapa sih 3 meternya udah paling hebat kan. Iya gitu. yeah, pasti. Ya kalau tadi oh, kalau tadi saya ngecek apa ngecek nge- uh, waduk saguling ya. itu kan luas banget ya masih kayaknya nggak bakal mungkin iya. gitu ada manusia bisa lompat kayak begitu makanya itu mungkin apa oh, ada hubungannya juga sih sama iya waduh saguling waduh saguling kan kalir dari apa ada sungai Citarum tuh dari barat ke timur di, di selatan Bandung itu dia lebar banget sungainya oh berarti Terus... tuh Bandung selatan dong berapa Bandung Selatan itu, Mas Anduro. Bandung Selatan, iya. Makanya mungkin ya. ada hubungannya juga sama si Temaya itu. Iya, tadi. Lampakan ada dari situ. Lampakan Karena kan daerah Bandung Selatan. air. Daerah Lampakan air itu mungkin. Waduk Saguling sih. Jauh nggak dari tempatnya Mbak Maya, Waduk Saguling ini? Jauh banget. Oh. Aku itu. Daerah mana? Aku daerah. Jelokong Mbak Enda. Oh, dekat Balenda ya? Iya, Balenda. Iya, tapi sungainya sampai ke situ. Sungainya. Citarum, kan? Citarum, ya. Kalau sungai iya. sampai sini. Iya. Mungkin itu areanya mereka mobilisasi mungkin tuh. Dari, ya. dia mungkin punya base di bawah Saguling mungkin. Atau mungkin juga punya base juga di utara kan, daerah Dago. Entah nah. dia ngumpet tadi Lembang atau di mana. Bener, yang yang jelas daerah Bandung atau Jawa Barat itu ya banyak banyak apa banyak yang aneh-aneh juga sih mas. Kalau apa yeah. kalau ya kayak teman saudara saya gitu itu kan beberapa kali juga sempat ngelihat tapi ya kalau dia sih apa e, referensinya kan supranatural gitu melihat hantu melihat oh. apa perempuan pakai baju putih tapi pakai tudung lah perempuan apa kalau iya kuntilanak kan nggak pernah pakai tudung kan tapi setelah yeah. itu, Saya baca apa, baca, uh, dengar sering diskusi sama Mas Nur, Mas Nugi, Mas Reza. Nah, itu kan sebenarnya salah satu ciri-ciri IEC ya, Mas, Mas Reza ya. Inner Art Civilization. Yeah. <laughs> ya, tapi... Ya, okay. Oh, gitu ya? Uh, uh, itu ada pengalaman saudara sih, tapi uh, saya nggak tahu dia hoak atau enggaknya. Karena orangnya tuh suka hatna halu gitu loh, Mas. Dia tuh suka ngeliat yang gangga, kayak gitu-gitu. <laughs> oh, jadi kalau saya gali lagi takutnya ah nggak antar takut <laughs> gimana gitu tapi ya gitu dia sering banget ya dulu saya sering ngelihat apa penampakan penampakan ya bilang hantu tapi pakai kupluk pakai tudung itulah <laughs> ya, tudung hmm. bisa jadi juga sekte kali ya sekte kayak triple K Kayak triple kayak gitu. <laughs> Serem banget. Bener. <laughs> Serem gitu. Oke. Okay, okay. Soalnya saya dulu sering, ini loh Pak, nongkrong itu di daerah Dago, Ciburiau gitu kan. 
ngopi di atas gitu ngeliatin kota Bandung belum pernah sama sekali sih kalau punya kelaman pribadi malah di Bandung kayak gitu-gitu nggak pernah kalau Mas Gali yang lihat cakram itu di mana ya tahun eh, 2009 itu, itu di Dago Mas balik Dago. dari apa kalau di apa di Bandung itu kan Dago ada yang namanya Bukit Bintang ya Mas yang dulu Mbak Maya ya Bukit Bintang yang nah, jalan rusak saya... ya Iya bener, yeah, hancur bener. banget tuh jalan uh-uh. asli. Itu kejadian kedua saya tuh mas, kalau itu mah apa? Ya tapi orang-orang banyak yang nggak percaya sama saya pada saat apa? Pada saat saya cerita pengalaman kedua karena pada saat itu saya tuh lagi apa? Lagi agak lagi agak teler, ya biasalah zaman SMA kan mabok gitu, mabok bawa motor tapi ya saat teler telernya saya tuh masih bisa melihat jelas. itu benar-benar ada cakram di atas saya. Tapi pas saya cerita, oh enggak, nggak mungkin kamu lagi mabok ya udah. Susah emang kalau lagi begitu susah emang. Susah meyakinkan. Ya. Iya, saya juga jadi pengen cerita pengalaman. Kalau saya kalau misalkan diminta cerita terkait dengan apa ya UFO atau Himanet cuma dua itu pengalamannya. Tapi yang yang nomor dua tuh paling sering tidak dipercaya orang. karena keadaannya saya lagi gitu tapi keadaannya ya, lagi ya, lagi kayak ya, gitu lagi <laughs> lagi, lagi ngawur lah tapi ya saya inget banget mas pada saat saya kejadian kedua itu melihat si cakram itu saya benar-benar motor dari agak lumayan kencang bawanya itu saya pelanin saking saya pengen melihat ini apa sih <laughs> tapi ya, ya udahlah <laughs> itu gede banget mas cakramnya nah itu saya mau tanya tuh nah, oh, iya. kan, uh, kurang lebih tingginya tuh Nggak, nggak, nggak jauh nggak tinggi tinggi banget ya dua puluh lima belas sampai dua meter lah di atas saya tapi yang jelas tuh dia tuh kayak apa ya uh, lingkaran lapangan sepak bola besar tahu kan ya mas ya kayak yeah. dua atau tiga kalinya lah kurang lebih dan suaranya tuh kayak mendes apa sih kayak apa, apa ya saya bilangnya kayak mendesis gitu mas kayak mendesis gitu dan lagi lagi ini lucu dan nggak masuk akalnya juga itu tuh di dalam kejadian itu yang saya ngelihat itu cuma saya doh yang bawa motor padahal itu mobil dan motor ataupun kendaraan itu dua arah tapi yang lihat tuh literally emang jalan tuh saya lagi pulang kan emang lagi lagi malam banget jam satu loh nggak salah apa jam dua gitu itu emang cuma saya doang sayangnya jadi ya kalau misalkan ada orang lain gitu ya mungkin kita bisa diskusi eh lu ngelihat nggak gitu tapi ini benar-benar ya cuma saya doang itu sih mas iya <laughs> ya oh mas Gali itu ketika lihat cakram itu di bawah cakram itu apakah desa ataukah lahan kosong Uh, maksudnya gimana mas? Kan ini cakramnya melayang gitu ya? Iya melayang dan saya tuh le- jalannya tuh lagi jalan turunan mas, lagi jalan turunan tikungan kayak begitu gitu kan, hmm. lagi tikungan nah, dia tuh kayak nyalip saya dari belakang, tapi pas saya ngelihat dia ke atas dia tuh kayak memperlambat, dia tuh kayak memperlambat baru uh, jeda 10 detik dia tuh langsung ke atas kayak gitu dan bunyinya kayak, kayak gitu mas, bunyinya kayak apa sih? kayak gitu loh, halus banget yeah. dan uh, tidak menimbulkan api, tidak menimbulkan bau apa gitu kan, kalau misalkan pesawat militer ya, katakanlah apa sih ya kayak, kayak ya kan adalah bau-bau apa ya, bau-bau pembakaran apa bau bensin, kalau itu enggak sama sekali gitu ini ini uh, jaraknya dengan mas Gali ini berapa meter? tadi mas uh, kalau nggak salah 15 meteran lah, paling tinggi itu 20 meter, yang jelas saya tuh masih saya bisa ngelihat banget, itu yang jelas tuh piring aja mas bentuknya tuh ya kayak kayak bulatan kayak begitu warnanya juga kayak silver tapi silver silver ke gelap gelapan kayak gitu nah tapi dia tidak 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 apa tidak ada lampu ya mas kalau misalkan beberapa hmm, saksi mata kan bilang di piring terbang itu ada lampu kalau saya tuh benar-benar literally kayak ngelihat apa sih kayak ngelihat uh, piring bundar tapi ya bentuknya kayak silver gelap kayak gitu gitu mas hmm. Ini ada komen dari Mas Dino. Uh, saya menduga, cuma dugaan ya, ini dari saya, saya baca komennya Mas Dino. Di Bandung kan ada reaktor nuklir. Ada teori kalau UFO suka manfaatin energi dari reaktor nuklir. Mungkin ini sebabnya di Bandung banyak penampakan UFO yang luar biasa, seperti yang dialami Mas Gali dan Mbak Maya dan uh, almarhum Sujana Kerton. Nah, Sujana Kerton juga di di Bandung juga tuh Sujana Kerton. Almarhum Sujana Kerton. Kalau Almarhum Sujana Kerton, saya ingat saya dia juga sempat ada kontak ya mas ya sama aliennya mas. Sampai dia gambar. Ada. Ya? Sa- uh, nggak hanya digambar mas, tapi jejak kakinya itu di print. Jejak kaki si makhluk ini di print. Oh. Jadi kan itu kan hujan-hujan tuh, nempel tuh apa namanya 
jejaknya si alien ini tuh sama dia uh, dicor apa diapain ya eh kok dicor saya lupa pokoknya di dicetak gitulah ada jejaknya itu aneh juga ya yang dialami oleh Mbak Maya kemudian Mas Galih ini dan Pak Sujana Kerton ya 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 Oh iya, uh, Mbak Maya itu waktu bertemu dengan oh belum pernah bertemu dengan Mbak Delima ya belum ya? Belum. Oke, okay. tapi dia domisili di mana Jawa Tengah ya kalau nggak salah ya? Iya Jogja, Jogja. Oh Jogja, oh Jogja. Hmm. Kalau kata Mbak Delima apa waktu itu komentarnya dari Mbak Delima? Um. Kalau dia pribadi juga percaya hmm, ada kehidupan di luar sana gitu kan. Kalau spiritual, karena kan dia bisa dibilang kayak Allah kayak orang yang suka meditasi, terus orang yang tertarik sama yang namanya aura yang kayak gitu gitu kan. Dia tuh bilang kayak like uh, apa ya tentang sebenarnya manusia tuh bukan dari sini dan aku tuh kayak salah satu dari mereka kayak keturunan gitu itu sih yang dia bilang gitu tapi aku kayak masih memproses sampai sekarang sih hmm. mungkin dibilang starship gitu ya mbak ya mbak bisa dibilang starship kayak gitu kan oke 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 wah ini uh, setahu saya tadi ada mbak wedo wah mbak wedo Datangnya agak telat, ini tadi ada kesaksian menarik dari Mbak Maya <laughs> tentang dia melihat uh, triangle UFO, kemudian beberapa kali melihat UFO, dan dia sering mengalami sleep paralyze sampai dia didatangi makhluk aneh-aneh. <laughs> Mbak Wedo ini anu, pengajar di kampus Yogyakarta. Oh, mungkin Mbak Wedo kenal dengan... Mbak Delima, dia katanya Mbak Maya ini dia dari Jogja, terus dia kayak pemerhati, ya mungkin dia punya six sense gitu. Mbak Delima, mungkin pernah dengar namanya. Deli, Mbak Delima siapa ya namanya? Mbak Maya, Delima siapa? Delima Danarini. Delima Danarini, oke. Okay. Iya Mas Reza, mohon maaf. Baru selesai manggung ini masih pakai makeup. Dan <laughs> selesai nyanyi saya. Oh iya iya. Iya, <laughs> mohon maaf baru pulang. Iya, ya. apa <laughs> Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi dengan Mas, eh Mas Maya, oh, Mbak Maya, Mas Gali <laughs> dan beberapa teman di sini yang pernah mengalami. Kalau dari saya, Mbak Maya, yang pernah saya sarankan ke Mbak Maya waktu itu, mungkin Mbak Maya bisa baca-baca banyak informasi soal Bapak Sujana Kerton, kesaksian Bapak Sujana Kerton, itu, itu menarik, itu, itu juga dia bertemu dengan UFO dan alien dua kali. Yang pertama, kalau nggak salah, di di Amerika yang kedua itu di di di, di mana ya di ya di tempat asalnya itu terus apa lagi juga tentang jadi jadi sebenarnya gini hari ini sebetulnya temanya itu dibawakan oleh Mas Agus Rif Mas Agus Rifani ya temanya menarik sih tentang bangsa-bangsa alien player de eh, Pleiades, kemudian uh, Orion, kemudian uh, Sirian, kemudian ada, aduh saya lupa, itu ada, ada beberapa bangsa ras alien yang terkenal itu akan dibahas oleh Mas Agus Rifani. Namun rupanya uh, Mas Agus Rifani keluarganya sedang ada yang sakit, jadi tidak bisa. Itu mungkin Mbak Maya kalau mau itu bisa menyimak menyimak di 
Oh maaf, minggu depan itu rasanya nggak ada beta talks ya teman-teman. Minggu depan itu saya dan beberapa teman-teman beta uku itu pergi ke Jogja ke tempatnya Mas Wensa Chris dan beta talks minggu depan itu nggak ada juga karena Mas Nugi internetnya lagi bermasalah. Ini zoomnya kan zoomnya dari Mas Nugi itu jadi. Mungkin Februari mungkin Mas Agus Rifani akan membawakan ras-ras alien itu. Nah mungkin Mbak Maya bisa bergabung di Februarinya. Kalau minggu depan nggak ada, minggu depan nggak ada dulu. Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak ada, saya akan tutup sesi diskusi malam ini. Silakan, saya tunggu sebentar lagi. Ada bertanya dari Mbak Maya atau pengalamannya Mas Gali? Aku mau nanya, hey, okay. karena kan selama 10 tahun ini, kayak yeah. aku tuh belum pernah tahu apa tujuan mereka kayak tubuh kita atau kayak melakukan hmm. sesuatu sama tubuh kita. Tujuannya apa sih gitu? Tujuannya? Nah, ini kalau uh, dari jawaban saya pribadi, dari yang saya tahu, mungkin nanti bisa ditambahin sama teman-teman, uh, Orang yang terhubung dengan mereka ini kan disebut kontakti uh, ya kalau nggak salah ya. Jadi ada kontakti, ada experiencer, ada sebentar, ada satunya lagi kok saya lupa ya. Nah kontakti ini dia terhubung dengan mereka, Pak Upu dan Alien itu. Dan setahu saya kalau kontakti ini lebih lebih intens. Jadi dia bisa uh, maksud saya lebih sering, lebih sering kontak dengan kontak dengan mereka gitu. Nah tujuannya tuh macam-macam. Kayak misalkan eh, tadi Mas Andi Setiadi itu sempat eh, mempertanyakan tentang apakah Mbak Maya ini mendapatkan seperti kayak eh, wahyu gitu ya. Nah ada misalkan kalau dikontak kemudian seolah-olah dia mendapat wahyu atau mungkin menurut dia mendapatkan wahyu. Nah dia biasanya itu menjadi punya punya apa ya punya punya keinginan untuk mencari umat ya mencari orang-orang untuk ikut dia nah untuk ikut dia nah tujuannya tuh ya macam-macam ada yang kalau misalkan kalau kalian ikut saya kalian akan terpilih untuk uh, dibawa pergi oleh alien-alien yang telah kontak sama saya terus uh, yang kedua itu ada yang menanamkan implan ya jadi setelah diculik kemudian dimasukkan implan itu di itu di mengalami abduction orangnya disebut abdakti biasanya itu di beta uku ada orang yang sudah diabdakti berkali berkali kali ya kalau seingat saya itu berkali kali dan kemanapun dia pergi pindah maksud saya pindah pindah kota ya pasti dia mengalami jadi kemanapun dia pergi dia selalu kayak dibuntuti gitu nah yang abdakti ini yang dari teman beta uku itu uh, itu uh, saya kurang tahu nanti apakah dia ada uh, dia ada di sini atau enggak nah kalau yang abdakti itu uh, seperti yang teman beta uku itu dia pergi ke Surabaya diculik pergi ke mana di, didatengin didatengin itu uh, sampai dia merasa ke, dahinya itu kayak diutak atik gitu sama sosok makhluk itu dahinya kayak diutak atik itu terus dia terbangun sempat megang makhluknya ini kalau saya saya nggak salah ingat ya terus makhluk ini keburu kabur gitu terus ada uh, tujuannya itu selain ditanami impl, eh, tadi itu kayak di, disampaikan wahyu kemudian ditanami implan implan ini mungkin untuk tracking ya untuk tracking jadi misalkan abdakti ini ada di kota mana nih oh di sini yuk kita culik lagi gitu terus ada yang konon katanya itu eh, mohon maaf kayak misalkan eh, diajak eh, berhubungan berhubungan dengan spesies mereka kayak ada pengalaman petani Brasil namanya Antonio Viaboas itu dia petani kemudian dia suatu ketika itu didatangi oleh makhluk-makhluk dengan baju seperti penyelam, warnanya biru, kemudian uh, UFO-nya ini berbentuk oval, 
dan UFO nya ini punya kaki penyangga ya jadi ketika UFO ini mau mendarat dia tidak melayang tapi dia ada pijakan kakinya nah kemudian dia diambil si Al Antonio ini kemudian dibawakanlah dia seorang alien perempuan ya matanya katanya seperti kucing tapi dia terlihat sangat menarik si Antonio ini tertarik kemudian mereka berdua berhubungan badan setelah selesai si alien perempuan ini menunjuk langit yang kayak mengisyaratkan bahwa aku akan membesarkan anak kita di sana. Kemudian Antonio dibawa turun dan dia merasa kayak dikerjai gitu. Terus uh, itu sih ada yang ada yang apa namanya ada perhubungan mungkin diambil ini ya sel-sel itunya ya sel reproduksinya tuh. Terus uh, sejauh ini kemudian ada di ada yang ini sebentar ada yang dia di cuma diteliti aja di kayak mungkin disuntik atau mungkin dibedah gitu mm-hmm. tapi uh, ya diperiksa badannya seperti itu di di examine kalau misalnya bahasa Inggrisnya uh, macam-macam sih Maya tapi yang dari yang saya baca-baca rata-rata itu saya belum tahu ada tujuan baiknya sih <laughs> saya belum tahu pernah, pernah dengar ada tujuan baiknya maksudnya yang sangat-sangat terpuji dan mulia tuh saya belum tahu sisanya itu kayak ada kontak tim namanya siapa ya saya lupa itu yang dia itu ketika kecil dia di, dikejar oleh UFO berbentuk persegi dia sama keluarganya terus uh, dia dia bisa komunikasi dengan si alien ini dan dia menya, alien ini menyampaikan uh, wawasan tentang kayak intinya jagalah lingkungan jagalah bumi gitu terus beberapa pertanyaan kayak gitu tuh. bisa dijawab masih ada kok orangnya saya cuma lupa orangnya tapi dia gundul Dia dari Amerika, Amerika kalau nggak salah. Ya tujuan mulianya sih saya belum pernah tahu ya. Tapi rata-rata memang tujuannya uh, ya yang seperti itu yang tadi saya ceritain, diculik, diimplan, di ya di apa, diuji coba bagaimana jika manusia ini berhubungan dengan ras kita gitu misalnya. Iya dipelajari, dipelajari tepat sekali. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan, mungkin uh, Mas Enduro masih ada nggak ya? Nah itu mungkin Mas Enduro bisa ngasih tahu, kan Mas Enduro ini kan suka dengan Ensign Alien, nah, mungkin bisa ngasih tahu tujuannya kira-kira apa ya? Loh, mana Mas Enduro? Kayaknya yang tadi ada deh. Ya, nggak ada. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau dari teman-teman yang mungkin menyukai, oh ini baru masuk lagi, menyukai pembahasan ancient alien karena ini Maya kan mungkin masih apa ya belum belum tahu banyak gitu jadi asal usul alien sama UFO ini masih memang di, masih diperdebatkan ya Maya oh, Mbak Maya ada yang percaya bahwa mereka itu dari planet lain maka disebut extraterrestrial teori ada yang percaya mereka dari dimensi lain maka disebut ultradimensional teori Ada yang percaya mereka dari bumi ya, itu namanya uh, kayak inner earth civilization teori gitu. Ada yang percaya bahwa alien-alien ini adalah dewa-dewa yang dulu pernah disembah oleh manusia-manusia kita. Itu biasanya tuh uh, ancient alien yang dewa-dewa adalah alien gitu. Seperti itu. Macam-macam. Nah, itu tinggal Maya uh, uh, sorry, Pak Maya tinggal mau yang mana gitu. Nah ini Mas Enduro, uh, Mas Enduro kan suka ancient alien ya. Nah kira-kira tadi tuh Mbak Maya tanya uh, tujuannya ya, tujuannya alien kontak kita tuh apa ya? Kalau dari sisi ancient alien apa? Kalau dari Mas Enduro yang tahu? Wah, Masih kalau... pengetahuan tak? Atau gimana? <laughs> kalau kalau dari ancient alien sih tujuannya macam-macam ya. Jadi hmm. Kalau kayak misalnya di anuna teorinya Anunnaki itu kan mereka bikin justru yang membuat mereka ya sama manusia gitu kan terus rekayasa genetik ya ya terus dibuat dengan tujuan untuk uh, bekerja pada tambang gitu tambang yang tambang yang di, dicari mereka kan iya isunya emas atau apa gitu kan. terus ada juga ada juga yang bilang bahwa Ya mereka itu emang 
baik aja gitu nemo yang nemo yang mereka gitu yang ngajarin yang bikin bikin suku mereka terus ngajarin mereka hidup ngajarin mereka apa bertani gitu ngajarin mereka ilmu tentang astronomi gitu ngajarin mereka ilmu tentang membangun suatu bangunan gitu macam-macam tujuannya iya sih soal yang diperbudak itu Ada juga uh, teori yang mengatakan uh, kalau uh, uh, ini ini Mas Dugi ada nggak ya? Nah itu ada ada dari wakil Beta Ufun namanya Mas Dugi itu dia beberapa kali membawakan topik soal super soldier. Super soldier ini adalah orang-orang yang pernah diculik oleh alien kemudian dia dipekerjakan oleh ras ras alien. Ada yang apa namanya? dia menjadi budak ada yang dia menjadi seorang apa namanya uh, pilot 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 untuk uh, armada tempur gitu tetapi uh, super soldier ini dia bermain di ranah timeline waktu jadi kalau misalkan mbak Maya pernah nonton Avenger ada timeline timelinenya atau Loki mungkin atau yeah. di universe nah itu itu masuk ke ranahnya super soldier teori itu So, Mas Nugi biasanya membawakan itu. Jadi diculik, kemudian dia di, uh, dijadikan pekerja, pekerja oleh ras alien itu. Entah pekerja kelas tinggi atau pekerja kelas bawah macam-macam. Terus kalau dia udah nggak, udah nggak, udah nggak, udah nggak layak lagi, dia bakal dibalikin ke timeline di mana dia diculik. Jadi misalkan Maya diculik usia 8 tahun. Nah. Diculik itu ternyata di waktunya Maya dengan si alien itu sekitar mungkin 40 tahun gitu ya sehingga Maya kemudian usia 48 tahun jadi seorang prajurit yang hebat gitu. Tapi setelah nanti Maya mungkin udah turun kualitasnya secara mutu, nah Maya kan dibalikin, dibalikin ke saat Maya usia 8 tahun. Tapi memorinya Maya itu memorinya 48 tahun. Jadi kayak gitu macam-macam bapaknya itu. Itu super soldier itu. Super Soldier itu Mas Nugi biasanya membawakannya, gitu. Mas Reza, Pasti saya mau tanya dong. Oh iya boleh boleh. Ya, um, Mas Reza, ini okay. karena memang apa? Saya tuh nggak tahu kenapa ya Mas terkait dengan pembahasan alien humanoid. Saya tuh selalu sangat excited banget gitu. Beberapa ngikutin sih cerita ceritanya ya walaupun ya itu Mas terkadang uh, terkait dengan pengalaman alien humanoid itu tugu tugu bitru lah. Kayak misalkan ya. mungkin Mas Reza pernah tahu lah uh, kasusnya si Kenio, alien yang dari Italia itu yang dia dia apa punya apa sih uh, kasusnya itu saya lupa deh tapi kalau misalkan di browsing itu alien yang namanya Kenio ini katanya ada fotonya fotonya itu katanya tingginya juga tiga atau empat meter nama apa nama uh, dia itu dipanggil oleh oleh salah satu profesor nah profesor itu kalau nggak salah itu bukan profesor sembarangan lah mas pemenang Nobel itu tuh uh, dia buat perkumpulan namanya Amicia A M I C Z I A kalau nggak salah hmm. ya itu cuma-cuma buat sedikit referensi aja sih mas terkait dengan alien humanoid gitu itu salah satu kisah yang paling saya sukai banget walaupun kalau iya benar wah ini keren banget gitu nah sorry pertanyaan saya terkait ini sih mas terkait dengan uh, humanoid juga uh, tapi saya sekali lagi bukan bermaksud uh, menambahkan referensi spiritual atau supranatural Mungkin Mas Reza atau teman-teman di sini pernah dengar yang namanya Saranjana di Kalimantan atau Wentira di Sulawesi nggak sih? Oh iya, iya. Nah, dari, beberapa, dari beberapa kesaksian itu kan mereka yeah. bertemu dengan uh, orang gitu. Orangnya persis humanoid. Mereka apa memancarkan aura baik, aura positif. Tapi dia tidak punya apa ya? Kalau nggak salah tidak punya uh, apa sih saya lupa tuh. Pokoknya dia, dia kayak manusia tapi dia tuh ada salah satu bagian manusia tuh yang ya nggak dia punya gitu. Nah. Nah, menurut Mas Reza atau teman-teman di sini gitu, eh, apakah eh, Wentira ataupun pengalaman orang-orang eh, yang pernah ketemu orang di Saranjana ataupun apa itu bisa dibilang sebagai pengalaman ketemu dengan alien humanoid atau gimana, Mas Reza? Apa pandangan Mas Reza? Oke oh, oke, okay, okay. nah, ini ini pertanyaan berat ya. Oke okay, mungkin di sini eh, Mbak Maya mungkin ini ya eh, sekedar informasi bahwa Wentira ini Ada Wentira ini, uh, sebentar, Wentira sama Saranjana ini apakah sama ya? Beda, uh, ya? beda Mas. Kalau Saranjana itu di Kalimantan, Wentira saya ingat saya di Sulawesi deh, Mas. Yang yang modern itu yang mana ya? Yang yang ketiga melihat ada mobil terbang itu Wentira apa Saranjana ya? Saya lupa. 
Wentira. Nah ini tadi uh. Mbak Stefani uh, bantu jawab. Ya Mbak, thank you. Tidak punya ini. Tidak yeah, punya yeah. Ini loh, lekukan tidak punya siung. Eh, siung? Yeah. Siung apa ya? Ini. Yeah, pokoknya, tidak punya... kan, pokoknya kan kalau kita pegang bibir kita, ini kan ada tekuan nih. Nah, orang-orang sana nggak ada, jadi lurus aja gitu. Piltrum ya, kalau kata Mas Ferry itu di kolom chat. Piltrum ya Mas Ferry ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Piltrum, tuh. Itu yang dibilang, dibilang oleh ini. di bibirnya piltrum. Nah itu itu gini kalau kalau ber, berpatokan pada arti alien dari secara kamus ya secara kamus uh, kita ambil salah satu kamus uh, kamus Cambridge kalau kita udah ngomongin alien maka ini adalah makhluk yang diyakini dari planet lain ya bukan dari dimensi lain tapi dari planet lain nah Uh, tapi kalau misalkan kita masih mem, apa ya apa masih abu-abu ya alien ini enaknya yang mana ya planet lain atau dimensi lain ya uh, rasa-rasanya kalau saya kalau saya pribadi ini akan lebih uh, mengarah pada kita bertemu dengan makhluk dari dimensi lain gitu jadi jadi kayak dari uh, dari dari dimensi lain gitu jadi Apakah, apakah itu planet? Nah, saya kurang tahu. Apakah itu planet? Saya kurang tahu. Cuman, cuman memang kalau yang dari pernah saya baca-baca itu di setiap planet itu ada spiritual being. Jadi ada kalau kita mungkin ngomong itu ada jin. Nah, di planet itu juga ada makhluk yang tidak 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 bisa dilihat mata. Gitu. Kalau kalau apakah si Wendira ini apakah jin ya? Saya saya masih belum tahu sih definisi jin. itu ya kayak gimana saya juga kurang tahu tapi kalau misalkan di, e, menurut dari bacaan saya itu spiritual being itu di planet lain itu ada nah apakah spiritual being yang di bumi yang kayak di Ventira ini misalkan itu bisa sama dengan yang ada di misalkan spiritual being yang ada di Mars itu masih jadi pertanyaan kalau saya pribadi kalau misalkan apa namanya ditanyai apakah itu alien e, saya sih yang apa namanya awam banget soal Saranjana dan Ventira ini tapi pernah baca dari tulisannya Mbak Sintia itu menurut saya ini ini dimensi lain gitu apakah itu alien saya kurang tahu nah ini mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ini mungkin Mbak Wedo ada pendapat apakah bila bertemu dengan masuk ke kotanya Saranjana atau Ventira ini kita masuk dan bertemu dengan orang-orang di tanah lain bagaimana gitu Kebetulan saya dulu tinggal di Kalimantan Timur kan 6 tahun. Nah, karena saya kerja di tambang, kemudian ada beberapa rekan saya yang engineer itu, mereka pindah dari dari perusahaan tambang saya ke Kalimantan Selatan. Itu sangat mengenal yang namanya Kota Baru. Kota Baru itu lokasi di mana Saranjana itu berada. Nah, memang teman-teman saya yang para engineer ini, itu tuh juga, uh, apa ya, Mereka tuh tahu banget, meskipun mereka para perantau dari Jawa, mereka tahu banget Saranjana itu. Dan kalau ke Kota Baru tuh orang pada tahu. Bahkan mahasiswa saya tuh tahu Saranjana itu apa di di Kota Baru itu. Nah kalau saya melihatnya tuh dari sisi ini ya etimologi ya. Mungkin kamu gini. Uh, kalau nulis kamus itu kan tugasnya para leksikografer ya. Itu mungkin harus didekonstruksi lagi deh. Itu kamus Cambridge Webster. lagi ya. Oxford, Miriam, <laughs> Noah Webster, yeah, yeah. Saya, saya uh, mungkin harus di betul karena gini uh, saya melihat uh, penulisan uh, makna uh, dari alien ini sepertinya dari sudut pandang barat meskipun uh, nanti saya bisa di debat lagi deh lah bukannya selama ini pemahaman alien itu juga dari barat gitu kan nah itu, nah, itu perdebatannya lama jadinya um, tetapi dalam penulisan kamu sendiri karena kan ini konsensus gitu jadi bagi saya kalau melihat fenomena saranjana wentira kok saya melihatnya itu lebih pada uh, begini kalau itu tuh dari dimensi lain tergantung kesepakatan kesepakatan kita apakah alien yang selama ini kita maksud yang dari pemahaman uh, barat itu jadi western apa ya western uh, understanding Ya, atau Western konsep ya itu tuh dari dimensi lain atau bukan kalau memang uh, Saranjana dan Wentira itu dianggap 
hanya dimensi lain dan itu non alien begitu. Jadi mungkin kalau di sini setara dengan setan, jin dan kawan-kawan. Nah, uh, kita juga harus punya kesepakatan dalam tanda kutip ya di, di paling tidak di beta UFO lah gitu. Mau mau dianggap gimana ini? Kalau saya pribadi melihat melihat saranjana dengan oh modern modernnya bahkan saya pernah uh, teman-teman engineer itu sampai nggak tanggung-tanggung itu tanya-tanya wawancara dan itu saya kerja di tambang itu tuh bukan kemarin sore loh ya <laughs> karena saya ini udah tua <laughs> saya tuh kerja di tambang mulai dari tahun 2002 nah itu tuh jauh jauh sebelum mungkin fenomena, fenomena UFO itu sebuming sekarang so it was like 20 years ago Nah, jadi uh, 20 tahun lalu pun teman-teman di tambang itu sudah pada tahu bahwa saranjana itu begini, begini, begini. Dan yang diwawancara teman-teman saya engineer itu justru orang yang per, apa ya bisa keluar masuk. Nah, jadi bisa keluar masuk seperti itu. Uh, tetapi tidak semua orang bisa keluar masuk sana, Mas Reza. Jadi mungkin seperti the chosen one gitu. Atau memang orang yang memang punya ke kemampuan atau keahlian begitu ya. Kemampuan bagi saya. Kemampuan untuk pergi ke kota tersebut. Nah, bahkan eh, sampai ada bapak ini. Eh, sebenarnya seorang bapak ya. Bapak ini pernah sampai ditawarin disuruh menikah. Jadi menantunya orang sana. Diberi kehidupan mewah. Karena memang banyak sekali kendaraan-kendaraan mewah di sana. Seperti itu. Nah, Terus orang kota baru ini percaya bahwa orang-orang dari dari kota kota dari kota yang mewah ini yang kota yang sangat maju ini sering main ke kota baru dan mereka bisa bisa directly spotted bahwa oh ini orang orang dari sana nih bukan orang bukan orang kita maksudnya bukan bukan orang Indonesia gitu seperti itu itu tuh sudah menjadi apa ya cerita yang sangat umum kalau di daerah sana. Kalau di daerah sini mungkin belum gitu ya. Kita hanya kita-kita aja sih yang berada di uh, lingkaran perufuan ini. Mengkaten Mas Reza Nuan. Iya, iya. Oh, terima kasih, terima kasih Mbak itu. Ya, ya, itu memang apa ya kalau kemarin saya ngomong itu uh, dari jadi Carl Jung ini mengutip dari ucapan siapa bahwa bisa disebut kebenaran kalau ada kesepakatan umum. <laughs> kebenaran salah satunya adalah kesepakatan umum. Ya, kayak kamus itu kesepakatan umum. Itu mungkin uh, harus dirubah lagi. Nah, itu sih uh, Mas Gali dari teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang lain yang menambahkan dari pertanyaannya Mas Gali itu. Mau nanya Mbak Wedo dong. Oh ya? Ya, boleh-boleh. Itu itu saranjana itu apa sih dia kayak semacam suku suku apa suku sendiri atau gimana apa, apa jenis jenis orang ya uh, kalau untuk orang-orang sana saranjana itu uh, apa ya bentar konsepnya orang sana saya harus memilih kata-kata ini uh, konsepnya orang sana saranjana itu kayak semacam mereka mungkin tahunya tuh kayak dunia lain gitu loh mas Mungkin mereka juga kesulitan ya Mas me- menggambarkan dengan kata-kata yang mungkin yeah. memuaskan kita-kita ini yang mungkin secara wacana kita mohon maaf gitu. Mungkin wacana perufan kita tuh lumayan tinggi sih gitu. Ya, kalau disuruh kayak kita-kita ya sulit Mas. Mereka orang-orang yeah. yang tahunya kayak dari dunia lain lah mungkin kalau bahasa Indonesianya kayak gitu itu. Oh. Gitu. Tapi ciri-cirinya itu nggak nggak punya lekuk di atas Betul. bibir itu. Uh, uh, dia tidak punya lekuk di atas bibir. That's why orang-orang yang tadi saya saya katakan ya saya atur ke kalau mereka ke pasar atau kemana lah biasanya mereka bepergian mas bepergian biasanya ke pasar atau ke toko-toko swalayan begitu mereka orang-orang asli dari dari kota baru sudah bisa me, itu tadi sudah bisa melihat ini spotted nih kalau nggak punya lekukan di atas bibirnya orang dari situ itu oh, oh, seperti berarti itu. emang sudah berarti emang sudah sehari-hari rutinitasnya interaksi sama mereka ya betul betul sebenarnya kalau interaksinya tidak tidak semua orang hanya the chosen one hanya orang-orang yang hanya orang beberapa saja segelintir orang yang uh, apa namanya ter apa ya terpilih kali mas terpilih atau memang beliau-beliau itu punya kemampuan untuk untuk kesana gitu kan ke kota itu gitu masuk uh-uh. orang-orang yang punya warung berarti orang-orang di pasar nah 
Iya mungkin, tetapi kan mereka biasa saja jadinya. Masalahnya gini mas, uh, the chosen one yang saya maksud adalah orang dari orang manusia maksudnya, ya, dari Kalimantan Selatan yang bisa masuk ke kota itu. Sementara kalau orang dari uh, kota yang lain itu masuk ke ke kota baru gitu, itu ya mereka mungkin biasa, mungkin karena teknologi atau kemampuan mereka lebih kali ya, I don't know gitu. Yang yang kita anggap sebagai orang-orang saranjana ini seperti Berarti kayak, itu. Kayak sejenis Wakanda mungkin ya. Exactly, seperti Wakanda. Ya betul, kayak 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 cerita di film Wakanda kali Mas ya. Jadi orang-orang Wakanda hmm. itu kayak punya akses begitu bebas ke dunia kita kita ini gitu. <laughs> Tapi mungkin kita kita ini nggak punya sedemikian hmm. bebas akses untuk ke Wakanda. It goes that way seperti seperti itu. Setahu saya seperti itu kemarin ceritanya teman-teman saya. Uh-uh. Ah satu lagi Mas. Um, gini ya, uh, orang-orang dari dari uh, kota mereka nyebutnya kota gaib ya. Dari kota gaib ini jika mereka mau pergi ke ke kota yang uh, dituju ini yang kota baru ini mereka tuh ternyata bawa kendaraan Mas dan tempat parkir kendaraannya itu tuh sudah ada. Gitu. Di tempat tertentu kayak padang, padang rumput, Mas. Saya masih ingat banget itu. Cerita teman saya tuh. Itu kayak padang rumput gitu. Nah, kontakti, mungkin kontakti sekaligus visitor ya kalau mungkin kita pakai istilah kita itu kontakti atau orang yang bisa keluar masuk ke kota gaib itu, itu nunjukin. Ini nih sekitar sini nih. Kalau mereka parkir kendaraannya mau mau, mau ke toko-toko tempat-tempat tetangga saya ini di sini nih parkirnya. Jadi dia sampai nunjukin ke tempat parkir kendaraannya itu. Kayak semacam padang rumput begitu, Mas. Ya kalau di sana kan kebanyakan padang rumput, Mas. Hmm. Kalimantan nah, kan. uh, tidak berbukit-bukit apa? seperti di sini gitu. <laughs> kayak gitu itu. Apa ya? Mobil mobil kayak kita gitu atau gimana? Enggak, mereka uh, dibilangnya si kontennya itu mobilnya itu apa kayak mengkilap, mengkilat ya. Mengkilat, mengkilap dan bentuknya tidak sama dengan dengan yang kayak punya punya kita itu tuh nggak sama mereka mengkilat kayak lebih canggih, canggih ya, kayak... betul lebih canggih dan melayang katanya jadi jadi tidak tidak oh. apa ya tidak tidak uh, menginjak tanah gitu seperti itu sih kontaktinya kemarin jadi kayak kayak di film kayak di film robot gitu ya mungkin ya <laughs> mungkin saya kurang tahu juga pokoknya kontaktinya itu kan ya mungkin dengan kosakata terbatas juga mereka maaf bapak ini cuma mengatakan pokoknya api canggih mengkilap nah itu kosa katanya yang keluar tuh itu wow beda banget wow. beda banget dan itu posisinya melayang jadi tidak nanjak lemah tidak menyentuh tanah seperti itu oh, saya masih ingat banget saya, saya jadi lupa iya yeah, teman-teman saya pernah pernah uh, apa namanya sampai uh, apa ya slow banget gitu <laughs> slow banget interview uh, seperti ini ah kapan-kapan mau gue tindak kota baru itu tuh terkenal sekali di sana iya yeah. <laughs> Kok saya jadi inget ini ya apa omongannya apa orang-orang antis itu yang bilang ada area 36 gitu ya. <laughs> mungkin, mungkin. Jadi, ya, mungkin. Kan, emang itu kali ya, seperti itu ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Cuman gini Mas, kontaktinya kemarin tuh bilang. Jangan sembarangan mau diajak oleh orang kota gaib itu untuk ke kotanya. Karena belum tentu bisa balik ke ke sini. Itu. Jadi kalau diajak sembarangan misalnya, ayo ke tempatku, ku kasih eh, di sana banyak mobil, banyak duit, banyak pekerjaan. Jangan mau. Karena ternyata di daerah situ banyak orang yang tidak kembali, mas. Terutama laki-laki. <laughs> oke. Okay. Ya, itu mungkin sih. terlalu terlalu senang di sana kali. Kalau positif sih oke oke aja. <laughs> Ah, mungkin ya saya kurang tahu mas karena mereka mereka kadang-kadang mengajak orang ayo ke kotaku yuk ke tempatku aja begitu seperti itu sih omongannya kemarin oke okay. tapi kok ya, kalau kalau uh, kalau eh sorry sorry mas kali dulu deh eh nggak apa-apa enggak eh, sorry mas Indra tadi setuju sama mbak Wedo ini tadi saya juga sempat jawab si kontaktinya itu eh, tapi mohon maaf kalau saya salah mbak Wedo kontaknya itu kalau nggak salah namanya Pualeba ini saya lagi baca hmm. ya, satu si lagi ada sih mas satu lagi saya lupa selain Pualeba ada lagi ya ada lagi mas beneran tuh mohon maaf mas. mungkin namanya karena nama sana ya mas nama daya jadi ya, 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 kurang betul. begitu oke okay. uh, uh, mohon maaf ya yeah, ya yeah. yeah, yeah. uh, tapi kok kalau saya lihat cirinya tuh yang di atas bibir nggak ada cekukan itu kok kayak ini ya saya dulu pernah 
pas zaman kuliah teman saya kan dulu ada yang kuliahnya di Stekpi itu di Kalibata Jakarta hmm. jadi dia pernah uh, masuk kam- masuk kuliah malam dia datang kayak biasa kan soalnya udah udah ada jadwalnya masuk kelas biasa tapi kok ngelihat teman-temannya aneh gitu kan ini kayaknya nggak biasanya gitu kan si ini diajak ngobrol kok nggak nyambung terus dosennya kok apa uh, ekspresinya kaku gitu kan biasa aja gitu terus ya udah kuliah biasa nyatet gitu kan cuma nggak ada kuis nggak ada tanya jawab gitu kelar dibalik dong pulang kan ke kosan temennya nanya dari mana lu gitu dari kelas lah kelas apaan gitu kelas ini kan dosennya nggak ada ah nah, tadi lu bukannya ada nggak benar nih naga naga lu gua aja ngomong diem aja apaan gua dari tadi di kosan langsung tuh merinding nih. waduh bener kan naga naganya nggak bener tapi kalau kalau konteksnya ini kan uh, seolah-olah hantu duplikat kan gitu kan itu double gagger itu nah kayak hantu duplikat gitu cuma kalau yang yang ini mungkin ya beneran manusia cuma beda beda dimensi gitu kan mungkin terus terus beberapa kali saya di rumah teman saya juga pernah gitu di daerah Jakarta Timur tuh di sana sering sering kejadian tuh uh, ini duplikat gitu jadi misalnya ketemu papanya nih ketemu papanya cuma diem aja gitu papasan diem aja nggak ngomong pas dipanggil pah pah gitu wah iya nih duplikat nih kelihatan ada ini apa di atas bibir rata gitu atau siapa gitu itu sering kayak gitu kalau di rumah teman saya sering <laughs> itu hantu gitu kan nah ini mungkin apa ciri-ciri sama tapi itu beda beda entitas mungkin beda jenis mungkin ya aduh saya jadi gampang curiga nih kalau melihat orang-orang sekitar saya termasuk di kampus misalnya nggak punya lekukan di atas bibir celaka <laughs> hmm. sekarang pakai masker Ya nah itu dia, makasih kang ingetin. Iya <laughs> <laughs> ya. Makin ya. makin puyeng pakai masker. <laughs> iya, iya ya susah bedainnya juga sekarangnya pakai masker. Terus suruh buka masker keluar taring ya lagi beda lagi. Nah itu dia. <laughs> uh, <laughs> makanya saya itu sebenarnya dari kemarin tuh mau nanya Mas Reza, ada nggak yeah. sih tim kita dari Beta Ufo ke Kota Baru? Udah ada belum? Uh, belum ada Mbak Wedo. Oh. Jadi jadi memang saya itu secara keinginan ya, tapi belum saya rundingkan dengan teman-teman. Itu memang saya itu ada keinginan uh, kita itu ada tim investigator sendiri dari Peta Ufu ini. Nah, tujuannya apa? Kayak misalkan kita pernah katakanlah paling simpel aja ya. Ini mungkin juga buat knowledge buat Mbak Maya juga. Kita kan yang paling dulu di seneng itu kan bukan seneng ya. Salah satu yang terkenal adalah kasus Alor. Ya. Nah, kalau kita hanya dengar dari cerita-cerita tentang UFO di Pulau Alor, nah kita mungkin apa namanya hanya excited aja. Tapi siapa tahu kalau misalkan kita ada tim investigasi kita ke sana, kita dapat pembaruan informasi bahwa siapa tahu ternyata mungkin kasus itu beneran ada, ada alien humanoid. turun ke Pulau Alor atau malah-malah itu uh, alih-alih itu alien ternyata itu mungkin uh, apa ya kemampuan ritualnya orang-orang sana gitu mungkin untuk melayang dan sebagainya nah itu 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 yang lagi saya uh, pikirin memang tapi belum belum apa ya belum saya rundingkan dengan matang dengan teman-teman tapi untuk ke kota baru memang belum pernah cuman memang ada keinginan untuk uh, ke sorry uh, maaf bikin tim investigator gitu. Oke. Okay. Kalau misalnya ada yang bisa ngajak masuk mau nggak? Tadi kontaknya bilang begitu cowok-cowok yang banyak di ini. Di Bandung. Sekitar Hah? Bandung. Nah boleh tuh. Kayak si Brian mau tuh kayaknya. Brian mau tuh kayak Brian. Brian. Cuman perlu perlu di, di diingat bahwa uh, boleh boleh apa uh, apa istilahnya jalannya waktu itu berbeda ya yeah. mm-hmm. kita kita seharian di sana mungkin bagi orang kita udah hilang beberapa minggu 
Jadi kalau misalnya misalnya mau, aku 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 kemarin ditawarin sama temanku. Dia 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 pernah masuk gitu dan dia aja ini dia, uh, gini. Dia dia bisa mengusahakan akses masuk. Hmm. Kira-kira gitu. Waktu itu aku ditawarin, aku lagi cari jadwal uh, masalahnya <laughs> libur semester itu pendek. Oh, iya 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 iya. iya. Kalau misalnya, nasib dosen misalnya, kan? Uh, gimana, Mbak? Nasib dosen kan sama, <laughs> jengkel kan? Iya, <laughs> kita baru ngerasa satu hari, dua hari di sana kan, tahu-tahu udah Masuk satu bulan, aja. Bulan, ini kuliah terbengkalai. <laughs> Dia kan marah-marah kan, cabut. Hanya, hanya karena percobaan ke dunia. Betul, <laughs> sertifikasi dosen dicabut habis itu. Kalau ini, kalau kalau ini. Um, Mas Reza, kalau tertarik, aku coba kontak temanku. Ya. E, nanti dia lihat dulu jadwalnya. Hmm. Maksudnya e, harus dia harus dihitung kapan ka, kalau kalau yang ini ya harus di, dihitung dilihat kapan e, portalnya kebuka gitu istilah dia. Betul. Hmm. Itu di Bandung yang Ferry. Paling eh. aman sebetulnya kalau misalkan ada yang dari kota tersebut. E, jadi karena apa ya? E, secara transport lebih dekat gitu mungkin jadi ya mungkin hanya setengah jam aja ketemu orangnya gitu itu itu itu, itu lebih 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 anu lebih 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 mantap sih tapi saya kurang tahu kalau beta ufu di daerah tersebut ada enggak ya teman-temannya kecuali selain mas fan fan <laughs> mas enduro mungkin mau saya <laughs> eh, waktu susah kalau di bekasi aku, jakarta aku, boleh deh aku terus terang penasaran banget cuman masalahnya yeah. antara antara ragu eh, ya salah satunya nggak tahu pasti perbedaan perbedaan waktunya seberapa nanti kalau misalnya sempat hilang beberapa bulan ini kan ya repot ya itu di Bandung Kang Ferry portalnya di sekitar Bandung hmm. apa nggak bawa laptop bawa laptop handphone aja kalau jaringannya masuk sih ngajar online, tolong. Please deh, ngajar online dari Saranjana hancur mahasiswa. <laughs> Saya ikut sit in itu marah-marah mesti. <laughs> Ternyata internetnya beda banget, penampakannya beda banget gitu kan nggak? Sudah sudah 7G, 7G. Betul betul atau 11G malah. Oh iya, Oke, ini, jadi. Uh, kita kita mungkin uh, foto dulu ya sebelum kita masuk ke jam bebas. Saya sih rasanya nggak bisa jam bebas, mungkin Mas Enduro aja bisa uh, sampai jam bebas nanti. Mungkin kita uh, foto dulu bisa dinyalakan ini, uh, mungkin apa webcamnya. Silakan kita berfoto sebelum kita masuk ke jam bebas. Ini fotonya untuk penutupan sesi utama. Silakan silakan. Mas Enduro di mana itu? <laughs> Oke, okay. okay, ya saya kita lagi foto ya. Satu, dua, tiga. Bentar, bentar. Tunggu, 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 tunggu. Ini di saya itu selalu muncul tulisan press apa gitu. Lesen. <laughs> Oke, okay, sebentar. Kurang, kurang, kurang satu lagi. Kurang satu lagi. Ya, tunggu, tunggu, tunggu. Agak lama ini emang. <laughs> tunggu, tunggu, tunggu. Terus saya kirim aja di WhatsApp ya. Bentar ya. WhatsApp. Oke, ini kita yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Mas Enduro masih lama kan di sini? Atau gimana? Saya paling sebentar lagi. Soalnya okay. masih ada dua webinar. Oke, oke, oke. Oke. Dari saya sih, saya sampai di sini saja ya. <laughs> Soalnya udah agak gak enak badan. <laughs> Terima kasih teman-teman, silakan Duh, yang ingin iya, lanjut iya. bisa uh, lanjut juga. Nah, mari selamat malam.
Oke, selamat malam Mas Reza. Iya, lanjut. Gimana saranjana? Mas Ferry, Mas Enduro, boleh ini ya. dong apa? Uh, sedikit menyampaikan pandangan ya terkait dengan ini kan tadi kita udah diskusi terkait Saranjana. Nah, uh, sepengetahuan saya uh, kota-kota kayak Saranjana, Wentira ini ternyata di beberapa kesaksian uh, para ufolog gitu ini udah udah biasa ya. Jadi kayak misalkan, nah, tapi saya nggak tahu nih ini apakah Apple to Apple atau enggak di Mas Ferry nanti boleh koreksi saya Mas. Admiral Bird itu kan kalau nggak salah juga pernah yang lihat di Atlantik itu dia. melihat kayak apa sih kayak ya tapi kalau dia ngelihatnya apa ya lubang menganga gitu nah tapi di di di, di itu dia tuh ngelihat kayak dataran baru seperti Amerika namun dengan teknologi yang lebih maju atau apa gitu nah itu kan jadi sebenarnya kayak mereference ke si Saranjana ini mungkin itu yang yang pertama terus kedua saya tuh pernah juga ikut webinar dari siapa Mas Nugi terkait dengan Kori Gude nah Kori Gude itu kan eh, dia juga pernah masuklah ke kemana saya saya nggak tahu pokoknya itu masih di bumi yang jelas tapi dia tuh kayak ngelihat uh, pesawat-pesawat ataupun kota-kota bahkan dia ngelihat kota gitu kota yang bentuknya tuh kalau misalkan Mas Agus Rifani cerita kayak rumah umo gitu kayak rumah umite jadi bentuknya tuh uh, bunder gitu di atas kayak rumah-rumahnya Dragon Ball gitulah nah ini kan sebenarnya uh, mereka meyakini kalau mereka si Admiral Bird ataupun si Corey Ude ya mereka itu alien gitu nah apakah Bisa nggak sih kita tuh membenarkan, melakukan pembenaran, kalau misalnya si Saranjana itu sebenarnya dia bukan jin atau apa, tapi ya literally itu alien, dan uh, kenapa kita tidak masuk ke tidak bisa masuk ke sana, karena ya mungkin ada teks semacam teknologi pencipta uh, apa uh, gerbang atau apa segala macam, bisa nggak sih mas, misalnya itu kita jadikan reference gitu, ini sih uh, pembenaran saya aja, karena saya tuh nggak begitu suka kalau ada hal-hal yang aneh, apalagi kayak ada ini terbang gitu, dibina, dibilangnya ya banaspati atau apa, saya tuh sangat ufo banget gitu bisa dibilang mungkin mungkin nggak sih mas Ferry gini ini tuh bi diskus aja sih nggak tahu aku di ininya memang uh, maksudnya gini uh, di kalau kalau ikut uh, yang apa waktu kita diskusi dari yang dari awal uh, beta top itu kan sebenarnya uh, aku sering 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 mencet me, apa menyentil masalah itu. Jadi kalau misalnya eh, kalau mau dibilang kalau misalnya kita bandingkan eh, ini apa yang kita lihat yang kita ini ya itu itu beda. Yang yang seperti seperti yang ini apa yang eh, di Indonesia itu eh, kalau di daerah-daerah Melayu mungkin ya itu eh, istilahnya bunian ya model kayak gitu. atau di Kalimantan tadi yang kota uh, apa kota apa namanya tadi Saranjana Saranjani Sar- nah itu Saranjana. model-model kayak gitu tapi uh, kalau berdasarkan dari cerita-cerita cerita-cerita orang yang pernah keluar masuk orang yang bisa masuk dan lain-lain ini lebih 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 ke arah uh, supranatural sementara kalau kita bicara yang cerita-cerita yang Uh, yang dari Amerika yang uh, Admiral Bird tadi salah satu contohnya dan lain-lain itu uh, ya sederhananya non supernatural. Cuman pertanyaannya kan apakah apakah memang itu adalah adalah kenyataan sebenarnya atau apakah itu tampilan yang yang di yang ditunjukkan oleh oleh mereka? sesuai dengan uh, apa ya sesuai dengan budaya setempat kalau di Indonesia yang masih masih uh, sisi otak kanannya yang ini yang 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 uh, dominan mereka menampilkan sisi seperti supernatural seperti itu sementara di dunia barat yang lebih logical otak kiri mereka menampilkan sisi teknologi teknologicalnya Jadi kalau misalnya mau uh, uh, mau mau dibilang apakah itu sama? Ini kayak kalau menurutku ini bukan bukan pertanyaan yang bukan pertanyaan yang 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 mudah-mudah yang, yang mudah dijawab itu. Kalau uh, di beberapa kasus kemarin kita bisa uh, lihat kan uh, yang dibahas oleh Mas Nur 
yang uh, membandingkan apakah uh, ini itu adalah ini membandingkan yang, da- yang dari yang dari dunia barat dengan dunia timur ya, di beberapa aspek memang sama tapi di aspek yang lain kok rasanya rasanya kalau disamakan uh, maksa banget gitu. jadi kalau misalnya tanya, sama nggak benar benar nggak ini uh, untuk saat ini ya, aku aku kalau aku pribadi aku aku bilang nggak jelas tapi kalau yang jelas kalau kita lihat dari yang pengalaman orang yang itu siapa siapa mereka yang yang ini yang yang bisa masuk itu tadi ke dalam dunia itu tadi yang bisa melihat itu bukannya bukannya yang orang yang bisa leluasa keluar masuk itu bukan orang sembarangan biasanya orang yang punya ini apa apa ya orang yang punya spiritualnya tinggi atau orang yang nggak sengaja tapi yang, yang kalau yang nggak sengaja itu yang misalnya nggak sengaja ketemu masuk kemudian hilang beberapa minggu kembali bagi dia baru beberapa jam tapi yang bisa keluar masuk itu biasanya orang yang punya spiritualnya tinggi tapi kalau di barat siapa yang 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 sering berhubungan dengan yang menjadi kontakti dibilang spiritualnya tinggi nggak juga kalau menurutku jadi ada aspek-aspek yang kayaknya berbeda tapi kalau kita ini kan bagian yang sama itu juga ada jadi masalahnya sekarang apakah pertanyaannya tadi sama atau enggak untuk saat ini kalau aku bilang sulit untuk dijawab <laughs> makanya kita perlu 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 diskusikan kita perlu melihat berbagai macam kasus membandingkan karena kadang-kadang yang yang apa pandangan kita itu kan ini di uh, nanti uh, bisa jadi yang yang teknologikal bagi kita di Indonesia kita lihat sebagai supernatural mungkin ini bisa jadi kayak gitu atau kebalikannya padahal sebenarnya dia adalah super, uh, teknologikal tapi bagi kita supernaturalnya dia kita tapi mungkin di yang kayak ini ini uh, sebenarnya dua pandangan pandangan yang uh, apa ya uh, dualis dengan yang sebenarnya pesan non dualis mungkin yang dualis itu yang sesuatu uh, supernatural yang teknologi yang berbeda itu itu ada 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 uh, mazhabnya sendiri sementara ada yang yang, yang sebenarnya ini sama bergantung dari dari uh, uh, dari semakinnya dan dari 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 kita 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 menjual. Halo, Kang Ferry. Kang Ferry kemana ya? Putus kayak dia koneksi ya. Ini Indihome lagi masalah kayaknya. Oh ya, mumpung belum lanjut Kang Ferry, mau nanya sama Mas Galim. Yang satu ya, lagi apa ya? Yang selain Anjana tadi, satu lagi apa? Wentira, Mas. Wentira di Pulau Sina itu juga, saya juga nggak tahu deh, Mas. Ini uh, sebenarnya agak menarik ya kalau dibahas. Ini Saranjana ini Kalimantan. Wentira nah. ini di Sulawesi, Gorontalo kalau nggak salah. Ya sebenarnya kalau oh, Gorontalo ya? Uh, uh, kalau nggak salah, kalau kalau kita lihat kan dari geografis itu kan lucu ya. Kalimantan ya Kalimantan Sulawesi kan memang berdekatan gitu nah tapi ya, ya uh, uh, sebenarnya ada ada apa sih gitu saya bukan, juga justru bukan di bukan di Sulsel ya yang saya baca ini uh, dari beberapa apa sumber Wentira itu di di ini sih mas di mana Gorontalo ya Palu gitu tuh ya yep. Palu Sulsel dong eh Sultan 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 ya ya di di Sulawesi Tengah betul Wentira oke okay, ini ini kayaknya ada titik temu nih kalau saya lihat Gimana itu mas? Kayaknya agak masuk akal. <laughs> uh, ini kan kalau kalau dilihat beberapa kalangan ya percaya itu uh, peradaban Atlantis tuh just, uh, sampai sekarang masih ada gitu. Jadi karena dari dulu saking canggihnya gitu kan, jadi mereka bisa bisa apa? Bisa bertahan dari uh, berbagai macam bencana bencana alam. Jadi yang justru 
dulu waktu zaman Sundaland masih nyatu itu zaman zaman es terakhir sampai sekarang kan jadi permukaan air laut kan naik terus akhirnya kepisah kan Sumatera Jawa Kalimantan kepisah tuh nah banyak orang kan mikirnya mungkin gara-gara itu jadi sebagian besar orangnya peradabannya punah orangnya mati atau migrasi ke tempat lain gitu kan nah tapi beberapa beberapa kalangan percaya mereka tuh masih ada dan justru teknologinya itu canggih banget saking canggihnya mereka mengisolasi diri dari apa dari masyarakat yang ada sekarang gitu dan kalau menurut teori teori dari dan Irwanto itu pusat kota Atlantis itu dulu justru di Bawean di Pulau Bawean itu kan Pulau Bawean kan di sebelah selatannya Kalimantan kan di sebelah selatannya Kalsel ya, di Laut Jawa ya. ya dan teorinya Taprobana itu dari dan Irwanto juga menyebut Taprobana itu kemungkinan di Tenggarai ada di Kalimantan gitu jadi dari sisi teori dari geologis sama hidrologi itu letaknya di situ gitu dan dari teorinya kaum apa kaum Atlantis yang spiritual itu bilang bahwa mereka punya eh, peradaban sendiri yang eh, terisolir gitu beda jadi eh, mereka punya kayak kubah ya kayak Wakanda gitulah jadi kadang ada portal kebuka buat masuk ke dunia kita gitu kan kadang ketutup gitu kadang ada portalnya ada yang bermasalah gitu jadi sering ada insiden kadang mobil lagi jalan di tol terus pindah ke hutan gitu kayak gitu-gitu mungkin mungkin masuknya ke situ mungkin ya apa hubungannya ya bisa mas bisa bisa jadi dari penjelasannya mas apa enduro tadi ya jadi sedikit Ini juga saya saja. Oh iya juga. <laughs> Kenapa nggak kepikiran gitu dari dulu? Mungkin sih mas. Ya tapi ya walau alam. Tapi lagi-lagi kalau saya sih tetap um, meyakini ya mas. Hal-hal yang apa sih? Ya kayak gerbang tuh the another portal itu ya memang literally memang ada gitu di, di di tengah-tengah kita bahkan ya di Indonesia gitu. Ya mungkin saran jangan dan Wentira. Kalau saya sih meyakini ada gitu karena uh, sebenarnya saya tahu Wentir. Awalnya saya tuh tahu Wentira mas karena Dulu pengalaman saya sebagai uh, reporter salah satu TV swasta itu kan saya ditugaskan untuk meliput uh, apa ya ada konflik lah intinya ada konflik di daerah Sulawesi saya nggak bisa sebutkan namanya tapi ya uh, itu berbatasan dengan uh, salah satu kota yang diyakini itu pintu masuknya Wentira nah di situ saya ngobrol di situ saya ngobrol uh, biasalah uh, warga-warga lokal itu kan juga gitu mas masnya ada kejadian unik nih. Orang ini pernah masuk katanya ke mana? Dia bilangnya kota Jin gitu. Ya pas saya ngobrol-ngobrol gitu, iya mas ada namanya Wentira Wentira. Saya bilang halu nih orang. Tapi ya ternyata eh, apa ya? Dulu kalau saya jadi reporter itu kan saya juga ngelihat-lihat juga ya. Yang saya wawancara tuh siapa gitu. Tapi yang dulu pernah saya wawancara dia tuh salah satu tokoh masyarakat, tokoh adat dan lagi-lagi ini kalau melihat kasusnya si Pualeba ini, Pualeba ini kan bisa masuk ke sana. Kalau saya baca dia katanya punya mandau sakti, ya kan? Yang hmm. yang itu bisa 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 masuk ke sana. Nah, si si salah satu. Tapi saya nggak jadi wawancara ya karena kalau kata produser saya di itu wah jangan gal, lu nanti malah nimbulin pro kontra. Lagian kita kan juga bukan acara mistis. Bilangnya begitu gitu. Tapi kalau saya menarik, <laughs> iya kalau kalau saya menariknya pada saat saya wawancara yang yang bersangkutan itu eh, ketua apa ya tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga dikenal sakti mas. Dia kenal sakti, terus dia juga apa ya nggak masuk akalnya dia tuh bisa menggambarkan gitu si Wentira ini e, bentuknya tuh ada apa ada kotak emasnya, ada kristalnya, ada apanya kayak kayak gitu gitulah ini kan hmm. kalau saya bicara apa saya dengar kesaksian ini kristal pada saat itu saya tuh masih belum ya saya udah tertarik dengan fenomena UFO atau alien tapi uh, saya belum well known information tentang Atlantis gitu nah tapi setelah saya baca tentang Atlantis kalau nggak salah Atlantis ini kan juga Uh, salah satu sumber energi atau kehidupannya si orikalkum ini kan mas si si apa kristal kan ya nah nah tadi uh, mas Enduro cerita kayak gitu ya kalau kita kait kaitkan sih sebenarnya ini makin menarik gitu mas oh iya kan dulu di di, di poso ya apa uh, ini ya konflik ya iya mas jadi uh, kalau saya dulu konfliknya 
bukan konflik posisi tapi waktu itu saya lagi ngeliput saya ikut satgas apa kalau sekarang ada guru ya kalau dulu tinombala mas dulu Uh, terkait dengan mujahidin Indonesia Timur MIT dulu saya pernah oh. sana gitu ya ya intinya ngobrol lah kita kan bosan liputan perang mulu ya liputan apa kerusuhan dan juga saya juga sebenarnya agak agak malas gitu liputan kayak gitu karena ya lagi lagi ngelihat apa ketembak atau segala macam kan bikin trauma tapi ya itu saya coba cari liputan liputan yang unik sebenarnya ini unik tapi tidak diterima pada saat itu oleh produser eksekutif saya padahal kalau misalkan itu jadi penelusuran ataupun jadi ekspedisi wah itu keren mas siapa tahu tersesat beneran di sana gitu kan nah itu dia bonus tuh jackpot langsung iya, bener. makanya mas Ferry nanti kalau misalkan apa ada rencana jelajah apa jelajah portal di Bandung saya nggak apa-apa mas walaupun udah pensiun jadi wartawan saya siap mas Kalau dari ini di 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 pamati ya komen yang di chat tadi yang yang itu nggak mau nggak jadi kalau tampil mau cari aku aku cukup uh, itu enggak ini <laughs> enggak misalnya kalau of Uh, of record, record tidak mau di apa disebut tidak, tidak mau tidak mau tapi kalau tanya secara ngobrol mungkin dia mau kayak gitu Mas Ferry putus-putus Mas Put- uh, iya Mas ini. putus-putus internetnya oh, iya. lagi jelek banget intinya intinya ya yang 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 heran enggak jadi kalau ada yang mau dia itu spek skep seperti itu oh ya uh, menyambung tadi nih makin menarik nih soal portal-portal kayak gitu Um, mungkin Mas Enduro, Mbak Wedo, uh, Mas Ferry atau teman-teman di sini masih ingat nggak sih kasus yang apa ya, yang tukang tukang bakso yang hilang di suatu tempat terus sama satu lagi anak kecil yang hilang juga lagi mendaki ya. Uh, rata-rata kok, ya mereka kan pasti kalau di berita gitu kan diculik wewe gombel lah atau apa gitu. Tapi dari cerita-cerita ataupun dari berita setidaknya yang disajikan. Jadi kok saya melihatnya ada satu kesamaan ya rata-rata orang yang hilang gitu tuh linglung gitu habis masuk ke ya mungkin dia hilangnya ke portal itu terus keluar lagi dia tuh linglung dan lagi-lagi saya ngerasa di portal terse- apa di tempat tersebut cuma satu jam tapi ternyata udah hilang satu hari atau dua hari nah ini banyak kesamaan apakah apakah memang ya eh, portal portal di luar sana itu memang seperti yang tadi Kang Ferry bilang gitu eh, waktu dan apa Space and time-nya tuh emang emang berbeda gitu dengan waktu kita ini kan sebenarnya juga menarik juga nih ya Mas Enduro, Mas Ferry, Mbak Wedo dan teman-teman kalau untuk kita bahas atau kita selidiki gitu. Ya betul betul. Ya. Yang berlalu mungkin akan karena perpeset waktu itu tak bisa tak bisa kalau nggak biasa. Halo Mas Gali. Mas. Ya, ya, Mas. So, sorry, ini saya tadi salah pencet kan. Saya mau jadiin co-host Mas Gali tapi jadi jadi host. Oh. <laughs> ini boleh re, boleh recording di stop dulu enggak? Oh iya, ini sebentar sebentar recording di stop. Sebentar. Ya. Lupa saya. Stop. You will save my stop.